He visto, buenas tardes, aplausos con más ganas. Bien, bien para adentro otra vez, espera, espera. Baja, baja la música. Pues habéis puesto una música que impresiona, me está dando miedo hasta a mí. Eh, me voy a ir para adentro, ponen la música, yo salgo y la gente va a dar una ovación que vais a flipar. Espera, espera. Pero, oye, esto no lo contéis, ¿vale? No, es que he salido dos veces, ¿vale? Cuando yo, tú pongas la música, yo salgo, ¿vale? Tú verás lo que es un aplauso. Vais a entrar ahora, espera, espera. Espera que yo me vaya, que es que han puesto aquí, han montado aquí un saloncito, espera. Ya, ya, dale la música ya. Buenas tardes. Gracias por esta ovación. Ya, 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 la música ya, ya, ya. Gracias, compañero. Gracias por esta ovación que sinceramente no me esperaba. Y oye, vamos a pasarlo muy bien. Vamos a hablar de televisión. Os prometo una cosa. Va a ser divertido e interesante. Pero antes de empezar, tengo noticias buenas y noticias malas. Voy a empezar por la mala. Quiero que veáis una noticia de esta tarde del diario La Vanguardia. La ponemos en la pantalla, compañero, por favor. Mayra Gómez Kem sufre un accidente e ingresa en un hospital. ¡Ay! Ayer por la tarde hablé con Mayra y me contó que ella vive sola. Mayra es una señora mayor joven y vive sola y se cayó en su casa. Eh, me dijo que había estado 20 horas sola en su casa en los dos sin poderse levantar. Eh, me dijo que hasta ayer a mediodía ella no había querido decir nada porque, ni a su representante ni nada, porque ella tenía la esperanza de poder venir. Pero ayer cuando hablé con ella me dijo, Fernando, no puedo ir. Entonces, esa es la noticia mala. Voy a pediros un favor. Yo ahora voy a grabar un vídeo real con mi móvil. Me voy a poner aquí. Esa, ponerle el logo de la tele que nos parió. Quitamos esa noticia. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a ponerme aquí con el teléfono. Voy a decir que el teatro está vacío, ¿vale? Cuando yo me gire, compañero, iluminamos el patio de butacas, ¿vale? Entonces yo empezaré aquí. Hola, Mayra, ¿qué tal? Mira, esto va a empezar. Eh, bueno, me encantaría que estuvieras aquí y tal, pero no ha podido ser, otra vez será y tal. Pero estoy pensando, Mayra, que si yo te presentara aquí... ¿Cómo te recibiría el público? No sé, no sé, yo, si yo dijera algo así como, señoras y señores, con todos ustedes, Mayra Gómez Kim. Una ovación brutal porque me voy a girar para que os vea. Y se lo voy a mandar en el acto. Conociendo a Mayra, raro será que me mande un mensaje y me diga, me he emocionado tal. Mayra es, como me dijo ella a mí ayer, es la última de los mexicanos. Es una mujer única por su edad, por su currículum, por su lucidez y por su inteligencia. Para mí, personalmente, es una faena que no esté. Os lo digo con el corazón en la mano. Es una faena importante que no esté. Porque Mayra no tiene sustituto. No tiene una persona que diga, bueno, si no viene Mayra, viene no sé quién. Vamos a solucionarlo en la medida de lo posible, pero Mayra es única. Vamos a contar cosas del 1, 2, 3, porque ella la cuenta otra vez y porque va a haber alguien aquí que ha trabajado con ella durante muchos años. Pero vamos a hacer ese vídeo para que ella sepa que en este rinconcito de la Costa del Sol, esta tarde hay gente que está acordando de ella, ¿vale? Venga, voy a poner aquí, claros. Silencio, ¿vale? Cuando yo me gire, encendemos el patio de butaca, ¿vale? Lo pongo en modo foto, espera. Voy a desbloquearlo, acabo antes. Pongo la cámara, pongo el vídeo, vale. Sí, se me ve a mí. Yo salgo mejor de espalda, pero en fin. Aquí, ¿vale? Eso, eso, es perfecto, perfecto. Entonces yo voy a hacer así, Mayra, por tal, no sé cuándo, y cuando diga, ¿cómo sonaría si dijera, estoy viendo con todos ustedes, Mayra Gómez Kim? Ahí. Os podéis poner de pie, gritar Mayra, lo que queráis, ¿vale? Venga. <coughs> Hola Mayra, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Que esto va a empezar ya. Y, Jolín, me sabe fatal que no estés. Me encantaría que estuvieras aquí. Y estaba yo pensando, ¿cómo sería si yo en este teatro de las lagunas hubiese dicho algo así como, señoras y señores, con todos ustedes, Mayra Gómez Kim? Bueno, Mayra, que te esperamos aquí. Que te recuperes muy pronto, que te mandamos un beso y que te esperamos aquí. Que vaya bien, gracias. Chao, chao. Perfecto, ahora se lo mando, ¿vale? Eh, esa es la noticia mala. La buena, la solución a todo. A la tele que nos parió no tiene problema. Ayer hicimos unas pocas de llamadas porque no fue fácil. Cuando nos dieron la noticia a las 3 de la tarde, empezamos a mover cielo con tierra, Roma con Santiago, para conseguir que hubiera alguien ocupando, como digo, 
con sus diferencias, evidentemente, el sillón que iba a ocupar Mayra Gómez Kemp. Os voy a presentar a tres personas, a las que conocéis, a las que queréis. Son guapos a ratos. Fíjate, guapo, guapo. No, tienen su luz y su sombra, pero yo quiero una gran ovación para tres compañeros a los que admiro personalmente, a los que respeto profesionalmente y a los que le quiero agradecer que estén aquí esta tarde. Señoras y señores, con todos ustedes, Manolo Sarria, Belinda Washington y José Manuel Parada. Por Valle Sarria. Por Valle Sarria, por Valle Sarria. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Sentaros. Un momentito. José Manuel, ¿cómo estás? Eh, triste porque no está nuestra amiga Mayra, pero alegre porque estamos nosotros y tenemos una sustituta maravillosa. Vale. Eh, ¿Cómo te llevas con Manolo? Ahí va. Bien. Manuel. Bien. Hoy no le he besado mucho porque está un poco acatarrado. Claro, la da así con pero la mano si de no, oh, vamos. Oye, ¿y, y, ¿qué opináis de Belinda? ¿Qué, qué, qué opinión merece a Belinda así a vos de pronto? Belinda es una grande de la comunicación, pero no solo de la televisión. Yo la he admirado mucho eh, haciendo teatro, por ejemplo. Y hace cine y también. Cantando, ¿Y cómo canta Belinda? De bueno, ya. Que todavía no me he muerto, aunque estoy aquí. Ea, yo creo que... Hola, Fernando, gracias por traerme. Te hubiese puesto unos aritos en las orejas. Fernando, gracias por traerme. Gracias, gracias por traerme. Porque esta gente Tan ha dicho... buenos compañeros. Ha habido gente que ha dicho, yo voy a ver a Manolo Sarria. En concreto, tu mujer, la única que lo ha dicho de momento, vaya, que no... Podría decirte que todo el mundo, pero... Ah, vale. Es que se oye un poco con Rever, que viene muy bien para cantar. Vale, que tu mujer, me, tu mujer ha venido a verte a ti. Es que no, no se oye nada porque hay aquí mucho. <risa> ¿Mucho qué? Eco, eco. eco. eco Esa eco. es la energía. Bueno, pues hablamos fuerte. A las 7 de la tarde de ayer hicimos una llamada y le dijimos a una persona, oye, ¿ha pasado esto? Mayra no puede estar, te necesitamos. Y dijo, ya, pero... Lo de la tele que lo han parido, eso más o menos tengo claro, pero ¿dónde es? Y le dijimos, en Mijas, dice, pero en Mijas, en Mijas, si es la laguna, dice, voy para allá. Fue un atraco, pero ella ha tenido el oficio y la generosidad de estar aquí esta tarde. Ay, señoras y señores, con todos ustedes, Ivonne Reyes. <risa> Guapa. Guapa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Ay, ¿me oyes ahora, Manolo? Es que no tenemos... Eh, no tenemos. <risa> ya, ya he pensado que si me oye o no. Oye, una cosita. Eh, vamos a intentar solucionar ese pitidito de fondo que tenemos en el micro. Y os voy a preguntar a los cuatro. Vamos a empezar ya. Ah, una cosa. Antes de empezar, dos cosas. Una. La primera. María, ¿dónde estás? María, María, María. Mira, ahí, se ve. ¿Veis que hay un ahí. señor de pie? Ese señor que está de pie no es María. María es la chica que está detrás, que viste de negro y tiene un micro en la mano. Si alguna persona o incluso algún ser humano quisiera preguntar algo, dice, yo quiero hacer una pregunta. Y María, que es campeona de atletismo de su calle, en una calle pequeña, eh, sale corriendo y os pone el micro. Podéis preguntar lo que queráis, a quien queráis y cuando queráis. ¿Vale? ¿Estás preparada, María? Vale, pues... Hay un señor en Coim que quiere preguntar algo. Igual tienes que acercarte, ¿vale? Fernando, ah, y, antes, y antes de empezar, ¿qué? ¿Qué pedazo de teatro tenéis en mí? Lo he hecho yo, tío. Oye, <risa> yo que he venido tanto por aquí, conozco los chiringuitos, conozco la playa. Sí, porque no tú de biblioteca, eh, no, tú eres más no de chiringuito. ¿Cómo conocías yo este teatro maravilloso de las lagunas. Y esta escenografía que nos han hecho los compañeros de... de un aplauso, un aplauso para todos los que se han forrado. Por favor, por favor, lo habéis dejado precioso. Ah, una cosa, mirad. Hace unos meses hicimos la tele que nos parió en Alaurín de la Torre. Algo parecido es el mejor. que lo que hicimos en Alaurín. Y en el patio de butacas, había, en ese auditorio, había un compañero que se, se hacía notar por su carcajada, por sus risas. Yo hoy, eh, a título personal, y sé que suscriben lo que voy a decir mis compañeros y compañeras que están aquí conmigo, hoy le queremos dedicar esta edición especial de la tele que nos parió a alguien que lamentablemente ya no está con nosotros. Esto va hoy para nuestro compañero Eduardo Banderas. Bien. Seguro que está en el cielo riéndose y metiéndose contigo, Manolo. Seguro, seguro. 
Bueno, eh, al final vamos a tener una sorpresa. No puedo contar lo que es porque si no sería al final, pero ya no sería sorpresa. Claro. Claro, vale. Yo, oh. yo soy una sorpresa. Tú siempre serás una sorpresa. <risa> <risa> lo que, tengo la, la otra manga no... Que había nada más que para una manga. Bueno, sí, más barato. Oye, también, me quedó la otra. Ah, no pasa me nada, no pasa nada, pasa nada, no pasa nada. Venga, oye, voy a empezar preguntando. Adelante, Manolo. Yo soy sorpresa. ¿o? No, tú eres Sarria. Ah. Ah, tu apellido. Oye, empiezo por aquí. ¿Cuál ha sido el programa de tu vida? Le mandaré el vídeo a Mayra. Contesta. ¿El programa de mi vida? Hola, Rafaela. Hola, Rafaela. Don Manuel Sarria Cuevas, ¿cuál ha sido el programa de tu vida? Evidentemente, el 1, 2, 3. Subimos el micrófono de Manuel Sarri para que todo el mundo pueda escuchar que ha dicho evidentemente el 1, 2, 3. Evidentemente el 1, 2, 3. Con ese carácter te vas a quedar sin amigo. <risa> Don José Manuel Parada. Casi nada lo aparato. Para nada. La tele en carne mortal. ¿Cuál ha sido el programa de tu vida? Pues yo los he hecho todos con muchísimo cariño. Pero si le preguntas al público, Parada, ¿con qué lo relacionas? Con cine de barrio. Y además fueron tantos años, como 11 años semana tras semana, eh, haciendo un homenaje en vida. Yo digo, es que no hace falta que uno se muera para que digan qué bueno era. No, hay que hacer los homenajes en vida. Absolutamente de acuerdo contigo. Ivón Reyes, dígame. ¿Cuál ha sido el programa de tu vida, corazón mío? Eh, tengo dos. Venga, por los dos. Tengo dos. Estamos. Mira, uno es a jugar. Tú fuiste a Zapata del Precio Justo. Sí, con el gran Joaquín Prat, que para descanse, bueno, maravilloso. Y el otro es, eh, ven a jugar el juego de la boca. Guapa. ¿Os acordáis? Sí. No, pero, ¿eh? Sí. Sí. Ah, pero está en... No, ¿Qué te... pasa con mi hija? Pues yo recuerdo aquel que hacía de sexo. Yo aprendí, ah, mucho, yo aprendí mucho de ese programa, la noche por eso ahora pues, puedo hacer demostraciones bonitas, gracias Esperemos a Esperemos que no lo haga aquí esta noche, que, <risa> una, que, <risa> no, no, ya. que o sea, después de todos los programas que ha he hecho, tú recuerdas el de sexo. La no noche de la ni uno que hizo de parque y jardín. No, no, recuerdo los que ya nombrado, ya. pero el de sexo era hubo que escándalo en aquel momento. ¿no? Uno con coronado. Con, con coronado, coronado sí, 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 sí. sí. Y Oye, eh, ¿y cuál es el tuyo? Yo creo que Crónicas Marcianas. ¿Sí? Un programa. Yo creo que sí. Yo creo que Crónica, ya no solamente por lo que supuso para mí, sino porque, mira, eh, Crónicas era de los formatos, como le pasaba a los 3, que la gente se iba a casa para verlo. Ahora ya no, ahora llegas con cualquier plataforma y lo recuperas y tal. Pero eh, yo creo, hasta luego, sí. Eh, yo creo que Crónicas hacía que la gente fuera lo que llamamos en televisión un espectador cautivo. Yo recuerdo que eh, muchos días, muchos, cuando analizamos la, la, la audiencia de crónicas, en comunidades como el País Vasco, entre los, 15, no, entre los 20 y los 30, te veía el 100% de la población. Que eso es una barbaridad y que además no es real. Porque eso ya... Es, pero no pero sí, sí. es que... Lo Fernando, hacías uno por la tarde, que me invitabais a mí. A, a tu lado. Vista. Oh, aquel programa también... Vamos, yo lo veía mucho, digo, a ver qué, a ver qué, qué me invitan hoy. Te invitamos muy bien, la verdad es que sí. Oye, y para ti, Belinda, ¿cuál ha sido el mejor programa de la historia de la televisión en España? ¿El mejor programa? ¿El mejor programa? Sí, sí. Pues mira, de los programas que yo creo que son por la productora, que además has trabajado con ella y que es un formato impresionante, es Tu cara me suena. El no, no, despliegue no, no, no. que hay de producción. Los que yo he hecho, domingo a domingo, por ejemplo, también era un gran formato. En el Paleolítico, o sea, hace un añito, que se está riendo. Y, y como programa, tu cara me suena porque es un despliegue impresionante. La voz es en directo, la productora es atómica, es todo como un reloj suizo. Es un gran formato. Pero muchos, todavía hay muchos. Mira, ahora mismo me gusta bastante la revuelta de Broncano. Me parece un la gran tele, formato, diferente la, a todo lo que había. La tele nos está dando algo maravilloso para los que trabajamos en el medio, es que cada tarde, cada tarde, hay una lucha prandiquida, una lucha a cuerpo a cuerpo entre Ana Rosa Quintana y Sonzo Sol. Sí. Y en el acceso al prime time, lo que es después del telediario, cada noche hay una lucha igualadísima entre Pablo Motos y Broncano. Y nadie pensaba, cuando dijeron que Televisión Española iba a fichar a, a no, Bruno, no, no, que iba a dar tanto... Y por esa pasta, además. Claro, y tampoco nadie pensaba que a Carlos Latre, el compañero que es amigo, le iba a ir tan sí, mal. desgraciadamente. Tres, tres sí. Manolo Sarria, el mejor programa de lectura en España, a pesar de tu juventud, ¿cuál es? El 1, 2, 3. Pero yo que estoy empezando ahora. <risa> <risa> Perdón. 
Esa risita yo no la entendí. Tu cara me suena tan tu... un programa para tirar cohetes. Calla, calla, que no va a ser. Además, está malamente hecho el programa, yo no quería intervenir. Que va a estar mal hecho. Hombre, se llama Tu cara me suena. Y sale un tío cantando y dice, no ha cantado bien. Es que el programa se llama Tu cara me suena, no Tu voz me suena. Pero es importante que tu voz se parezca a la que imita. Ay, 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 qué mal nos vamos a llevar hoy. Maquillame bien y entonces te sonará mi cara. Pues, que canto... Te, Luego, llamar, tú, te, te, te hecho el, el presentador, don Fernando perdón, Ramos, una pregunta. Perdona, el mejor programa que ha habido en la televisión. Pepi, ¿dónde estás? De todos los tiempos es el 1, 2, 3. Eh. ¿Estás de acuerdo? La oh. madre de todos los programas. ¿Sí o no? ¿Sí? Y Mayra... Está también hoy aquí, aunque Oye, no esté físicamente. Eh, luego hablaremos durante un par de horas de la espectacular, espectacular audiencia que haces tú en Canal Sur cada tarde. Qué pasador. Gran dato, sí, podéis aplaudir porque lo que está haciendo Manolo Sarri es muy complicado teniendo lo que tienes enfrente, que no es fácil. Dale, dale. Ivonne Reyes. Dale. Dígame, ¿cuál es para ti el mejor programa de la historia de la televisión en Spain? El Juego de la Oca. El Juego de la Oca. Sí. Porque fue una producción, una mega producción increíble, alcinante. Era eh, está, eh, trabajamos en un galpón, eh, empezamos a las 10 de la mañana y terminábamos a las 3 de la madrugada todos los días. Eh, había, bueno, ahí entraban grúas, eh, elefantes, había piscina. Eh, es un macro programa que se dio en 27 países y la verdad es que con una audiencia increíble y uniendo familias siempre, alucinante, de verdad que eh, súper agotador, ahora lo pasamos súper bien. Súper agotador y súper maravilloso. Parada, y el mejor programa para ti que tú sabes mucho de tele, a pesar de tu insultante juventud. <risa> Mi trabajo me cuesta. Sí, sí, sí. Buenas cremas. Ya, ¿no? Y escúchame, y, y luego hablaremos del tinte tuyo, pero eso no hace falta que hablemos ahora. Vamos a centrarnos en el, en el mejor programa para ti. Mira, cuando yo era eh, pequeñito, sí, hace poco. Bueno, tampoco he crecido mucho, ¿no? Pero sigo siendo pequeñito. ¿Pequeñito? Según dice Bárbara Rey, dedicaríamos mala pareja, porque ella salta y yo soy bajo. Bueno, Por más cosas, ¿no? pues eh, eso se arregla, vamos. ¿eh? Sí, 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 sí. Me pongo unos tacones. Y... <risa> Avancemos. ¿eh? Bueno, cuando yo era muy pequeñito, eh, veía un programa que los que ya tienen una cierta edad, están hoy en el teatro, seguramente recordarán. Para mí es un programa histórico que se llamaba La Casa de los Martínez. Y aquel programa era una casa en donde había un matrimonio con sus hijos, y estaban unas eh, chachas que eran Rafael Aparicio y Florinda Chico. Entonces, todo lo que pasaba era como muy natural. Venían ministros, venían políticos, venían actores, cantantes, y lo recibían en casa. Y entonces, yo creo que siempre trato mm, de hacer en los programas, cuando me dejan, esa naturalidad de la Casa de los Martínez. Que era, no había, no era un programa de televisión, no había unas cámaras que hay que repetir, era de verdad para mí un auténtico programa, ¿no? Y, y, y yo lo recuerdo y cuanto más pasa el tiempo, con más cariño recuerdo la casa de los Martínez. Era un orgullo, porque a cada invitado que iba le regalaba la casa, la llave de la casa de los Martínez. Y, y era un orgullo tener la llave de la casa de los Martínez. Mira qué bien. Eh, se habrán dado cuenta ustedes que a derecha e izquierda de este escenario y detrás también hay cámaras porque eh, una cosa es tener el privilegio de estar esta tarde en este teatro viendo la tele que nos parió y otra cosa es que los espectadores de Mija Comunicación van a poder seguir este programa porque se va a emitir a través de la tele como no podía ser de otra manera. ¿Qué programa, Manolo, si tú fueras el director de, la, de todas las televisiones de, la, de España, de todas, y dirías, mañana pongo en pantalla este formato? Yo siempre, sabes tú que yo soy un defensor del programa que a mí me dio la vida la televisión, que es el 1, 2, 3. Pero es que el 1, 2, 3, como el 1, 2, 3 ya no se ha hecho ningún programa. El 1, 2, 3 se grababa en formato cine. Ajá. Grababa en formato cine, por esto la imagen de todo lo que había era espectacular. Se, se, por la mañana se ensayaba, pero se ensayaban hasta las comas del guión, porque Chicho no permitía que tú metieras morcillas ni nada de eso. Las morcillas eran... Eh, cuando tú estabas estudiando el guión, tú le decías, Chicho, voy a hacer esto o lo otro, y él te decía sí o no. Pero después el ensayo era lo que había, y en el directo por la noche, evidentemente, era lo que había. Entonces, ese programa se ha hecho otra vez de nuevo, que lo ha hecho el hijo, el hijo de Chicho Bañe, y lo ha hecho para plataforma, y no ha funcionado. Hizo un programa y lo tuvieron que quitar, porque no está bien hecho. Y te explico, el 1, 2, 3 es el 1, 2, 3. Y tú no lo puedes, no lo puedes cambiar. 
Si tú le metes ahora el 1, 2, 3, lo que hizo el hijo de Chicho, eh, tú le metes el monologuista, se lo da ahora nuevo y fracasa. Porque el 1, 2, 3 tiene su público de toda la vida y lo es ese público. Y tú, para, para enganchar público nuevo, tienes que meterlo con mucha sutileza, pero tú tienes que meter gente de lo que había antes porque es la esencia del 1, 2, 3. Es el humor, es el sketch, es bajar por la escalera ya haciendo un sketch. Entonces, si tú vas allí y el monologuista de ahora se sube en un escenario, que un escenario, esto, todo esto es espectáculo y tú el espectáculo lo tienes que vestir. Yo salgo a un escenario siempre, ahora mismo yo voy con smoking, porque es espectáculo y entonces el público se necesita. Una... Yo, a mí no se me ocurriría de hacer un, un espectáculo mío vestido así y venía aquí y decir, bueno, bueno, parece que vengo de la playa y que hago aquí una cosita. De... Entonces eso fue lo que se hizo en el 1, 2, 3 ahora, meter monologuistas que, que, que aquello no era el espectáculo que requiere el 1, 2, 3, consecuencia, fracaso total. Tú tienes que meter el 1, 2, 3 con la esencia, evidentemente moderno, pero con la esencia del 1, 2, 3 siempre. Por eso funcionaría. Y ese, ese 1, 2, 3 funcionaría ahora mismo al revés perfectamente, pero con esa actitud. No decir gente nueva que no la conoce nadie prácticamente, porque hoy monologuista, tú pegas un zapatazo y salen 2 millones y medio monologuistas. Entonces, esos 2 millones y medio se conocen 4 que son buenos, pero el resto no conoce nadie. Si tú metes ahí ese tipo para ese programa tan emblemático, pues está evocado el fracaso que lo que ocurrió. Vale. Eh, ¿Algo que apuntar? No, me parece que habla muy bien, que lo estás pensando. Ya digo todo. <risa> Manolo, no, hombre, es que es verdad que tú empezaste ahí, es un, un programa emblemático. Es de esos programas que dices, ojalá pudiéramos tener una varita mágica. Pero es que ahí nomás que... Y volver además con Maida, con Kiko Ledgar, que Pero tuve la suerte... Nomás que podíamos ir artistas. Sí, por eso estabas tú. <risa> que hay que vamos a hacer una todo. cosa. Espera, vamos a hacer una cosa. Atención, compañeros, porque vamos a preguntarle al público. Vamos a escuchar una sintonía de un programa. No vamos a regalar nada porque tenéis de todo. Si no necesitáis nada, si sois gente rica. ¿De qué programa era esta sintonía? Cuando queráis. Vamos todos. No, esta no. Esta la sabemos. Bueno, venga, va. Vale, el 1, 2, 3. La siguiente historia. Se parece mucho, ¿no? ¿Cuál? La zona ante, va. A ver. Atento, parada. Pero esto es la discoteca, ¿no? Vale, esto. Vale, la bola de cristal. Os recuerdo que el público quiere participar. Que ah, perdón, perdón. Me quedo antes que vosotros. Perdón, 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 perdón. Venga, de momento una más, una más. A ver. Venga. Muy bien, mini punto y punto para el señor de la camisa de cuadro. Efectivamente, el hombre de la tierra sí de forma ibérica. Hay un señor que nos está viendo así. Espera, 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 espera. espera. El señor que quiere decir algo. Díganos, caballero. Que lo, muchas de las escenas se grabaron en Cazorla. Yo conocí al, al director y a la familia. Y era un personaje fantástico y el programa aún sigue emitiéndose en algunos países de América. Un recuerdo maravilloso por aquel hombre que murió en el hielo allí. En... ¿Felipe de la Fuente? Sí, Félix, don Félix. Y era un hombre serio, pero cuando estaba en un ambiente era maravilloso. Y ese programa uh -huh. es de los mejores que se hayan hecho de divulgación científica en España y parte del extranjero. Pues muchas gracias. Me ha dado un aplauso de señor que nos ha dado un puntito. Mira qué bien. Aunque igual hoy en día no se podría hacer porque que se coma un lobo a un, un otro animal diría no, porque en primer plano además, que hay que no. tener mucho cuidado con la tele. Hoy eh, eh, tenemos la piel muy fina hoy. Tenemos la piel muy fina, sí. No hay, aquí, hay, eh, por ahí, hay por ahí un vídeo que dice que hay que empezar a pegar tortas gordas porque el karma tarda mucho. <risa> Dice, y esto, dice, ahora viene el karma, pero dice, oye, que me ha dolido, ¿eh? Oye, ¿y el mejor programa que se está haciendo actualmente, parada para ti? Actualmente. Sí. Pregunta difícil, ¿eh? Qué dificilísimo contestar, ¿no? 
wow. es que hay tanta calidad. Yo, yo soy de los que digo que la tele que hacíamos antes tenía más virtudes que las de ahora. A mí me gustaba más la tele de, ¿Perdón? de ¿Sí antes. ¿Sí o no? ¿O gustaba más la tele de antes? Sí. ¿Sí? Bueno, si queréis tener de antes, aquí tenemos, pasa que no funciona, unas pocas. Bueno, de todas maneras, a, y ahora son soles de Antena 3, donde estoy yo trabajando, es muy buen programa. Y pagan muy bien también, todos los españoles. que están en una televisión una española, donde también trabajan también. Al final del espectáculo, para de estar en la puerta durante cuatro horas diciendo en los programas en los que no trabajan, que es más corto que si dice que en los que trabajan. El mejor programa, Manolo, ahora mismo, es que tú digas, es un programa. Es un programón. Ahora mismo, actualmente. Ayer, la semana pasada, el mes pasado, ¿qué digas tú? Un programa. El hormiguero. El hormiguero, un gran hormiguero. El hormiguero, un formato muy bueno. Además, yo estuve trabajando 15 años, ¿qué quiere que diga? Claro, no va a decir broncano, tú no, que no, 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 no broncano. Vale. Además, broncano no me gusta. Es un gran profesional de todo él, pero ¿qué quiere que te diga? Yo, vale, yo, yo creo... un momento. Que digan yo los que sean fans del hormiguero. Vale. Uy. Y que, y que diga yo. Con que levante una mano suficiente, no va a dar dos votos, ¿eh? que te ve con una ansia viva diciendo, vemos mover mucho las manos para que parezca que somos una pandilla, ¿no? Estás tú solo con tu gafita ahí. Que diga yo lo que sean fan de Broncano. Uy, qué, bueno, qué pena que esté aquí las tres solas. La no, prima no, de Broncano está ahí. La prima. La prima que ha venido a la costa del sur. Pero, pero, pero Broncano, Broncano ha sido una gran apuesta. Broncano tiene muchísimo talento haciendo lo que hace. Sí, pero no es para la televisión española. Pues está funcionando. Bueno, está funcionando ahora últimamente ya no. Pero te cuento, Broncano, eh, a la hora que pone el programa de Broncano, en una plataforma tú puedes decir lo que te dé la gana, pero tú en televisión española no puedes llegar y hacer así. ¿A cuánto estás follado esta noche? Es que ese Broncano, es que ese Broncano, entonces... Hay que devolverlo, también te lo digo. Ya, ya lo sé que hay que devolverlo. Pero entonces, Perdón, ¿eh? ¿qué, ¿qué quiere que te diga? Eso lo puede hacer cualquiera. Eso lo puede hacer cualquiera. Lo que no puede hacer cualquiera es sentarte aquí con un personaje y sacarle la esencia al personaje. Eso lo hace... Mercedes Milá, Iñaki lo... Gabilondo. Eso lo hace un tío que lleva muchos años en televisión. Tú le pones a este hombre ahí sentado y le pones a un personaje y le saca la esencia. Pero lo que no puede decir son las barbaridades que hace a las nueve y media de la noche en televisión española. Y 24 millones de lala aquí, ¿eh? No, y tratar, y tratar el tema de la droga con frivolidad tampoco me gusta. Ahí estoy de acuerdo contigo. La droga ¿El, tema de, tema, qué? ¿El tema de qué, perdón? El tema de la droga, tratarlo con ah, frivolidad. Vale. Frivolidad. Frivolidad. No frivolidad. Es una cosa. La y droga es una cosa muy seria, muy seria, y no es pasar con bromas, ¿eh? Hay muchas familias destrozadas por culpa de la droga. Ahí estamos de acuerdo todos contigo, José Manuel. Voy a decir una cosa, permitirme el tuteo. Te la, te la voy a decir parada fundamentalmente porque creo que es justo. Mirad, ayer os podéis imaginar, ¿no? Tres de la tarde, yo estoy llegando a Málaga en un coche, venía desde esta zona, desde aquí, desde la zona de, de Benalmádena, y Leles, que es la representante de Mayra, me dice, Mayra, no puede ir. Ahí se te hace de noche, ¿vale? Si hubo alguien, tú estuviste llamando, y me consta, eh, estuvimos hablando con tu repre, estuvimos hablando con tu repre, bien, todo, todo perfecto, todo fenomenal, ¿vale? Pero hubo alguien que fuiste tú, que hiciste ayer una demostración impagable de oficio y de generosidad. Y yo delante de este público que ha venido de aquí quiero decirte gracias, José Manuel, porque eres un profesional como la copa de un pino y ayer estuviste diciendo, fulanita, perenganita, no sé cuánto, no sé qué. Sí. Hoy por ti, mañana por mí. Eh, yo creo que a todos nos ha pasado de ir a empezar un programa y que nos pase incluso con menos tiempo del que tú tenías y se pasa fatal. Yo recuerdo una vez que eh, hacía, es anécdota, anécdota, hacía vamos, yo un vamos. programa en la radio, en la COPE, por las noches, que eran cuatro horas charlando con un personaje. Y una noche había quedado yo con Ernest Yuc, el ministro socialista que después ah, mataron, desgraciadamente, que para mí fue un disgusto grandísimo, porque yo lo conocía de mi etapa de Barcelona y le tenía un cariño muy especial. Y algo ocurrió, me parece que tuvo un accidente de moto o algo así, y me llama un familiar para decir, habías quedado con Ernest para llenar hoy ah. la entrevista del programa, cuatro horas con un personaje, y, y que ha tenido un accidente que no puede ir. Faltaban escasamente un cuarto de hora para empezar. Y yo recordé que mi querida amiga y compañera Concha García Campoy vivía muy cerca de la emisora. Llamo a Concha y digo, Concha, ¿qué haces? Dice, pues intentando dormir en la cama, aquí con pijama, leyendo un poco. 
Digo, ¿y te importaría ponerte algo encima y venir en pijama a la copa y que me ha pasado esto? Y dice, Concha, ahora mismo. Y allí se presentó Concha. Qué bonita. Qué guay. Qué bonita. Y nosotros, nosotros tenemos una familia de sangre con la que te puedes llevar bien o mal, depende, porque la familia no la eliges tú. Tú no eliges a tu hermano, tú no eliges eh, los padres que tienes, pero después formamos una familia de la profesión que es muy importante. Cada uno hace su vida, cada uno tiene su libertad, pero yo creo que cuando nos necesitamos hay un grupo de gente que ahí estamos siempre. Es nuestra eso es verdad Eso es verdad y esto es sobre todo con la gente que llevamos tiempo en esto, ¿vale? Porque igual que tú decías que ahora pegas así y aparecen muchos monologuistas, es verdad. Eh, esto es un oficio. Um, igual que la persona que ha decidido que estos muebles estuvieran colocados aquí, igual que los compañeros que están trabajando, tanto de, los operadores de cámara como los compañeros que están trabajando en el control o incluso en la móvil que está ahí fuera, esto es un oficio. Una cosa es tener gracia en un bar que tú cuentas un chiste la gente se ríe y otra cosa es o saber contar una historia, otra cosa es ponerte una vez a la semana, una vez cada día o como decía una compañera mía, nunca olvidéis que los reporteros del Caiga Quien Caiga se hicieron famosos saliendo cinco minutos a la semana en la tele. Entonces, al final esto es un oficio y detrás de este, de este oficio hay gente con muchísimo talento, mucho curro y hay gente que tiene más talento y menos curro, hay, gente que, hay de todo. Pero sí es verdad que los que llevan mucho tiempo sabemos algunas veces que cuando te tientan la ropa sabes a quién tienes que buscar. Oye, eh, el mejor presentador y o presentador. Espera, 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 hay un programa buenísimo. Yo Adelante, Ivonne, te escuchamos. Sí, gracias, no me dejan hablar. Eh, hay un programa buenísimo. No sé, es que no me acuerdo el nombre. Sí, pues buenísimo, el programa es buenísimo. Este. No sé si es la tele o la radio. No, la de verdad. Que es gallego, que habréis sido. Lo han. Ay, sí. Sí, lo es hago. buenísimo, ese programa me encanta porque tengo una energía, el público, el presentador y, todo, y los actores que está súper divertido. ¿A ¿A ¿Cuántos años lleva Luar? ¿Perdón? ¿Cuántos años lleva Luar en la televisión gallega? Eh, eh, yo era pequeño y ya hacía Luar. Bueno, <risa> yo toda la vida. Habéis nacido. Cuando Pará era pequeño, no había nacido nadie. Como yo, efectivamente. Toda la vida. <risa> Que no, yo cuando saber era pequeño ganar. recibí a Ivonne Reyes, que venía de su país, a pasar unos días por aquí y se quedó ya encantada con España, y con la comida, con los hombres españoles, Ay, aquí con todo. Vine de vacaciones. Todo. Estamos recordando ahora, dice, pues yo tengo unas fotos contigo en Benidorm, que montó ella con toda su familia un Está. restaurante de comida Y venezolana. si viésemos, perdón, si viésemos esa foto, ¿quién ha cambiado más de los dos? Pues yo creo que ninguno, está muy bastante... Hombre, tú no te has visto el pelo hoy, parada. No, 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 no ninguno, blanco. pero si parece que está blanqueando en la puerta. Hombre, tengo el pelo blanco pero porque me lo tiño de blanco. El tabaco es un mono, Porque yo no, estoy, no tengo el pelo blanco, esto es teñido. Pero yo tengo fotos de todos, ¿eh? Sí. De, 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 tú y también, de, tu, de todos. De Belinda, tú y yo Que ella tiene una tienda de fotografía. Entonces por la tarde va... Tengo... Qué suerte tenemos, independientemente de todo, de seguir vivos. De seguir activos, uh -huh. de seguir haciendo lo que nos gusta de y de que el público nos siga aguantando. Qué afortunados son. Sí, eso es. Es verdad. <risa> claro, porque sin ellos. ¿Perdón? Que sin ellos no tiene sentido. Por eso digo razón. que qué bien que todavía nos sigan aceptando. Sí. ¿Por qué ¿Alguien quiere lotería? preguntar algo? A ver, María, cobras por kilometraje. O sea, si nadie pregunta, vas a cobrar poco. ¿Alguien quiere preguntar algo? Les cuesta al primero. No os Al primero les cuesta, después ya todos quieren preguntar. Oye, Eva, Nico, ¿tenéis calor? La señora está aire acondicionado a 10 grados, por favor. Vale, pues entonces luego, si quien quiera preguntar, que diga yo, yo, y entonces automáticamente aparece María. Pero todos a la vez no. Claro, no, no. Pues primero pues orden, hay que, hay que llevar un orden. Eh, os voy a pedir, voy a hacer una pregunta, pero ya os digo que vayáis pensando una anécdota cada uno. Si es posible, breve. Esta gente tiene que cenar en Nochebuena con su familia, José Manuel. <risa> y nosotros también tenemos que cenar. No, no, nosotros somos, somos etéreos. etéreos. Hombre, por vale, favor. Vale, voy a preguntar la anécdota, pero hasta que llegue la anécdota. de la Costa del Sol. José Manuel, hasta que llegue la anécdota, necesito nombres. Presentador y o presentadora que diga ahí. Para mí era el mejor. ¿El mejor presentador? O presentadora. De, 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 de los que yo he trabajado, evidentemente, Mayra Gómez Kem. Quiero Gómez que cuentes Kem. cosas de Mayra que la gente no sabe y tú sí. Mayra Gómez Kem es una de las mujeres más inteligente que yo me he encontrado en mi vida. Es una señora, bueno, como presentadora, que hay que decir? Nada, porque la conoce todo el mundo. Pero una señora con una inteligencia que to toda la semana el guión del 1, 2, 3, pues eran 60, 70 folios, 80 folios. El guión total. Ella se lo sabía de memoria, de pe a pa, todo el, eh, el guión. 
Ella se sabía su parte del guión y se sabía también la parte del guión de todos los que habíamos allí, pero se sabía el guión entero. Hasta tal punto de que cuando nos quedábamos en blanco algunos, pues ella metía una cuñita para que tú pudieras seguir, ¿no? Ella tiraba el, el salvavidas. Eh, ¿Os acordáis de, de Bigote a Rosé? Claro. Pues... El mundo. El mundo. El mundo. A Rosé. El mundo. El mundo, el mundo a Rosé. ¿Y qué pasó? ¿Os acordáis de, de Bigote a Rosé? Bigote a Rosé era un tío que el guión suyo se lo sabía cogido con pinza, con alfileres. Se lo sabía mejor en el ensayo que luego en el directo. Pero es cierto, ¿eh? Entonces, cuando, cuando Bigote Rosé, lo acordaréis perfectamente que empezaba ¡Mai lucha! Y empezaba ¡Mai lucha! ¡Piticlín, piticlín! Y cuando empezaba ¡Piticlín, piticlín! Es que ya no se acordaba de más nada. Y entonces, cuando empezaba ¡Mai lucha! ¡Piticlín! Y se subía por lo alto de la mesa, Mayra decía pues tienes que ir porque había ido por aquí ya he retomado otra vez. Pero cada vez que decía piticlín, piticlín, hasta luego, Lucas. Se había quedado pelado, no sabía absolutamente nada. Mayra contaba y cuenta con muchísima gracia de dónde viene la famosa frase y hasta aquí puedo leer. Mayra dice que estaba en el ensayo del primer programa y eh, en un plato de televisión el realizador no lo tenemos a la vista. ¿vale? En este caso hay un realizador en la unidad móvil y suele ser, casi siempre suele estar como una planta más arriba, ¿no? Y tú no lo ves, pero él te habla por los altavoces, te puede hablar por el pinga, o te habla por los altavoces que es el plato que escucha todo el mundo. Y Chicho era un ser con una voz que, a ver, que ya te daba un poco de respeto. Pero en aquella eh, época no había pinganillo, nosotros no teníamos pinganillo. Ahí no había pinganillo, pero entonces, no, entonces era, a, era a, puro y duro. Cuando tú escuchabas, señora Mayra, uh, te echaba temblar todo el mundo. Y le y dice Mayra, entonces dijo, eh, Mayra, vamos a ensayar tal, no sé cuánto, no sé qué, y ya, ya tenía las tarjetas de la subasta. Dice, venga, y no hace Mayra, dice, no sé cuánto, no sé qué, podrá, no sé qué. Y dice, Chicho, aquí hay unos puntos suspensivos. Y le dice, Chicho, hasta ahí puedes leer. Y ella, fiel a su oficio, cuando estaba haciendo el programa de verdad, dijo, no sé cuánto, no sé qué, y hasta aquí puedo leer. Y esa frase se ha quedado durante años que cuando tú no quieres contar algo, dice, y hasta aquí puedo leer. Pero hasta año no, todavía. Hay gente que lo dice. Sí, 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 en cualquier conversación particular de gente. Hasta los políticos también hasta lo dicen. Los políticos dicen, sí. hasta aquí puedo leer. Bueno, los políticos que hasta aquí puedo leer. Todo. Sí. <risa> Hay políticos aquí, lo van a echar. Pero así en general también lo dicen, hasta aquí puedo decir. Yo no me refiero a esto. A lo de aquí son estupendos. Eh, una ¿no? pregunta, ¿y sabéis qué es un pinga? ¿Un pinga? Sí, ¿Un pinga? Sí, sí, no, bueno, a lo mejor no, sabe. Al, al público, es cierto eso. Una lenteja, Nosotros, ¿no lo de sabes? comer. Sí. ¿Sabéis lo que es? No, si no, venga, lo resolvemos. Claro, es que... Como es si que fuera un audífono. Lo contado, pero no ahí, eh, ahí está mi madre que lleva audífono. Entonces, yo muchas veces... Dice, nene, tráeme. Digo, sí, el pinganillo, el audífono. Eh, el audífono, que, es, que utilizan las personas para que cuando no oyen, te lo saques y te lo pones así directamente. Vale, pues, antes era con cable. Antes era que tú lo ponías, iba un cable por detrás de la oreja, sí. nada cómodo, era como el cable de los teléfonos antiguos, que era así como un gusanillo, te lo ponías con una pinza en la camisa, que cada vez que girabas para atrás, te partía un par de vértebras. No. Agradable, agradable no era. Pero por ahí te podían hablar. Pero eh, ya no, ya son inalámbricos, tú coges tal. Es verdad que por una cuestión de higiene, cada presentador tiene su pinganillo, porque se han visto algunos pinganillos que decías tú. Sí. Que tienes sí. para hacer 20 velas. Pero sí, por ahí, eso es una línea de órdenes, por ahí nos cuentan cosas. Vete a publi, espérate, aguanta fulanito, lo que sea. Antes no se usaba eso del pinganillo para nada. Y, y, y yo lo prefería, porque es que ahora tú igual estás hablando, diciendo algo en cámara y está el director con el pinganillo, oye, parada, que no sé qué, no sé cuánto, y tú no sabes ya ni lo que dicen, ni lo que te están diciendo, ni nada. Yo recuerdo una vez que ya me harté tanto, tanto, que le dije, mire, señor director, si quiere usted que diga esto, ¿para qué lo voy a decir yo? Venga usted y dígalo usted. ¿Qué fue cuando te echaron? Precisamente, claro, efectivamente. Que de verdad, además que a veces dicen que digas cosas que tú no quieres decir claro, o que claro. tú no crees. Dile a ese señor que estaba muy viejo. Yo, pues, ¿Cómo lo voy a decir yo? Esa barbaridad. Ven y díselo tú. Y otra cosa que no me gusta de la tele de ahora es que casi todo lo que se dice, antes salíamos en la tele y hablábamos con el corazón. Decíamos lo que nos pedía nuestro corazón, eh, nuestras ganas de comunicarnos, de transmitir algo. Ahora casi todo es leído. Cuando veis a los presentadores no dicen nada que ellos, que ellos consideren. Por eso digo, no sé por qué tienen que buscar tanta figura, tanta figura, cuando lo que dicen lo escribe un guionista. Un guionista escribe y todo lo que están diciendo es lo que piensa el guionista. A mí eso no me gusta nada. Ya no se estudia. Y por ya eso no se estudia digo que la tele parte. de antes me gustaba mucho más que la de ahora. Considero que era una tele más verdad. Pues dime el mejor presentador o presentadora para ti. De los que yo aprendí. Que cuando yo era pequeño decía, yo quiero ser 
¿Yo quién quería ser? Pues Joaquín Prat. ¿Yo quién quería ser? Mío. Eh, a fondo. Ay, ¿cómo se llama el de a fondo, hombre? ¿Cómo? Balvin. Bal Balvin. No, no Balvin que era no, de la No, era de la 2, ¿no? No, Balvin no me gustaba. Ahora que tengo un teléfono a buscar por Porque Balvin, no Balvin era muy buen periodista entrevistando, pero a mí me gusta hacer espectáculo también. Ah. Entonces me gusta más la gente que, que hace espectáculo. Dime, dime una mujer. Que tú digas. Una mujer. Ahora. Vamos a hablar de Mayra. La más. La más para mí, Laura Valenzuela. Yo siempre decía, alguna vez, si pudiera yo trabajar con Laura Valenzuela, y tuve el, el honor enorme de cuando llegué a Madrid, fíjate, llegamos a Madrid a trabajar en la COPE, me ha tuve plantel de desconocidos y de a gente ver, a que ver. no ha tenido futuro. Ninguno. Lo hemos tenido que dejar todos porque sí. no teníamos futuro. A ver, Luis del Olmo, Encarna Sánchez, Carlos Herrera y José Manuel Parada. Fíjate tú que... ¿Qué plantel? Llegamos en aquel momento de Barcelona a Madrid. ¿Y yo por qué te contaba esto a ti? Porque tú ya que contar con ustedes. Él. Esto le pasa muchas veces. ¿eh? La, edad, ¿Qué hablan, la edad es muy mala, ¿eh? Por el, y el cine que también afecta. Que te ya, quería pero... decir, Ivón, para ti, presentador o presentador, tú digas, ¡guau! Pues para mí, eh, Joaquín Prat. Joaquín Prat para mí era un gran comunicador porque no solamente... ¿Y qué gran persona? Sí, sí, persona, persona cercano, hablaba con el público, se sabía perfectamente el guión, sí. eh, comunicaba a través de su mirada, de su energía, eh, no sé, se, aparte se sabía todo, sí. se eh, podía improvisar, pero continuaba con la línea y terminaba a los, el minutaje que le daba perfectamente. Cuando yo empecé a trabajar en Radio Nacional de España, no sé si os acordáis que hacía la, las noches de Radio Nacional. Joaquín Prat hacía el programa anterior. Sí. <risa> te he cortado lo tuyo. No, no va a cortar tú. Te no has cortado nada en tu vida, hombre. Ahora sí. Ahora sí, Ivonne. Sí, no. Te damos media hora, Ivonne. No, pero ahí, por favor. Es que da por Joaquín Prat. Si aquí en mi casa. No, que espera, yo... espera un segundo. Si aquí en Mijas conocéis algún logopeda para que le ayude a aprender a hablar, a que se suelte, lo vemos que está como retraído. Sí, 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 yo soy tímido. Sí, sigue parada, sigue, sigue. Tímido, me sigue parada. Hablar. No, pero como hablabas de Joaquín Prat, yo le tengo sí. tanto cariño, que eh, yo tengo, empezaba yo el programa cuando él terminaba. Y entonces al día siguiente, cuando venía, decía, parada, te estuve escuchando ayer mientras iba en el coche. Qué bonito esto que hiciste, qué bonito lo otro. Esto no es normal que los compañeros se lo digan normalmente a la gente como yo que estaba empezando realmente. Él era ya un tío muy importante y por eso quería añadir esto. No, ya es te dejo que... media hora para ir, por no, favor. No, no, no. Yo ya no hablo más que lo cuente. No, 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 tú tienes que hablar más porque para eso has venido. Adelante, Washington. Gracias, Ramos. Pues yo, lógicamente, empecé con él, empecé como parte del decorado y empecé a crecer porque yo era una gran tímida que temblaba cada vez que venía a la cámara. Nadie se lo cree a día de hoy, pero sí, y fue una cosa que fui superando. El señor Hermida, que siempre wow. estuvo adelantado a su tiempo, limitaban todo lo que queráis. Tenía una forma muy particular de, de hacer periodismo, de hacer esas tertulias. Tenía como una modernidad que no era propia de esa época, pero que sabía muchísimo de televisión, de ritmo, estaba así. Y como has pedido antes anécdotas y no he metido la mía, aprovecho para meterla. Me acuerdo que de repente yo era parte del decorado, como digo, servía agua maciel, se me salía a mitad, me tropezaba sin querer cuando llevaba la bandeja. O sea, yo era pues una zafata de, de imagen y poco a poco me fue dejando hablar. Y un día me da la gran oportunidad y me dice, venga, Belinda, te voy a dejar presentar a Belinda Carlais. ¿Os acordáis de ella? Una chica... ¿Sí? No. Bueno buscarla. <risa> una cantante muy conocida en ese momento, me aprendo su vida, me aprendo todo, todo, todo de ella, me acuerdo que la tengo a mi lado, en directo, Antena 3, ella está ahí, muy nerviosa, porque iba a empezar a cantar, había hecho un ensayo regular, y de repente veo a Jesús justo detrás de, de la cámara, y yo me la quedo así mirando, digo, nos llamamos igual, pero ella canta y yo no, con todos ustedes, Belinda Carlais. <risa> no os puedo contar lo que pasó detrás de esa cámara con Jesús Hermida diciendo, pero si te sabías su vida pero si sabías anécdotas, pero si sabías digo ya, pero me he quedado en blanco porque somos humanos y en la tele no había ningún cue, no había nada y tenías que aprendértelo y en ese momento pues, me la quedé mirando no sé si sus nervios me los transmitió pero yo me quedé en blanco imagínate la primera oportunidad que me dan y a la, pa, a la casilla de salida María, vas a trabajar vamos a darle luz al patio de butacas Sí, que se están apretando. ¿Dónde está María? Por aquí tengo que... 
Que hay que querían preguntar allí un señor, adelante. Ahí en el palco. Ahí va María, se interna por la izquierda, regatea a dos señoras que están allí, una de pelo rizado, sigue sin cortar. Ahí está María que llega a un señor, un polito. Adelante, caballero. Hola, un polito verde. Un polito verde, sí, sí, obviamente. ¿Te gusta el color? ¿Gusta? Bueno, ¿Eh? agradecer que estéis aquí, voy a poner de pie. Ole. Y la tertulia tan buena que tenéis. Claro. Pero me gustaría darle las gracias al señor Linterna por estar siempre detrás de una bandera de pocos centímetros pero una gran personalidad hasta que consiguió ponerle un poquito de homenaje a esa gran persona que fue Juan Rosa Mateo. Así que un aplauso para él y para su 50%. Eduardo, que siempre que has luchado mucho porque tuviera un homenaje a tu compañero Juan Rosa. Sí. Bueno, pero ahí, ahí es que, bueno, ya se ve que casi nadie es profeta en su tierra y a mí me ha costado pues 24 años casi de que, de que se le ponga una escultura a Juan que la pagué yo. Que se me dio el sitio en la feria de Málaga para ponerle la escultura y que ya está, tiene 24 años. Pero yo lo que quería era que Juan tuviera su sitio, lo he conseguido con muchos compañeros que me han apoyado en esta historia, ¿tá? pero ahí está. Eh, le pusimos también un busto en, en el cementerio donde tiene su, su lápida y allí tiene un busto que también lo pagamos entre, entre unos cuantos amigos. Y ya está, y no hay más que decir. Yo he conseguido que Juan esté ahí, perpetuado en el tiempo, porque fue, es y será una estrella, le duela quien le duela, pero Juan, como, como consta allí en su lápida, pone Juan Rosa, un genio de altura. Y entonces para mí es lo que, lo que ha sido y lo que es y lo que será un genio de altura. Y si hay gente que no lo quiera reconocer, problema suyo, y el que lo quiera reconocer, pues allí está el monumento en la Feria de Málaga para que la gente vaya y lo vea que, que está allí. Manolo, y como te dije, y como te dije un día, precisamente con Eduardo Bandera, eh, yo estoy convencido que Juan Rosa, a pesar del cariño que teníais, a pesar de los años de profesión, a pesar de, de tanto éxito, yo creo que nunca se hubiese imaginado que tú ibas a luchar tanto porque él tuviera el reconocimiento que tiene mismo en la ciudad. Y eso dice mucho de ti, Manolo Sarria, que eres un compañero impresionante, te lo digo de verdad. Pero no solo eso, Fernando, y me lo permito, porque siempre que desde la Fundación El Pimpi se le necesita, rápido, menos rápido, siempre... Es... ¿Cuánto me pagaba yo si decía todo esto bueno de aquí? ¿Cuánto sí, me pagaba? Allí no, yo voy vale. Fin, sí. vale. Muy buena persona, no, en serio. Siempre está volcado en causas, en ayudar, en que no se sepa. Y yo creo que la vida es tan corta que nuestro tiempo lo tenemos que saber utilizar. Y Manolo Sarría sabe dónde utilizarlo. Y siempre está ayudando. Siempre. ¿Veis? Esta es la tele bonita de antes, la tele del sentimiento, la tele de la bondad, la tele del de la verdad, amable. todo esto. En la tele actual, ¿cómo hablaríamos de su compañero y de él, que inolvidable saca puntas, no? ¿Os pegasteis alguna vez? ¿Te robó dinero? ¿Habéis tenido relaciones entre vosotros? Esa es la tele de ahora. Pues a mí no me gusta, a mí qué coño me importa. <risa> ahora, ahora haría. Además me parece una falta de respeto. Antes hablaba, yo voy a una tele y me preguntan, ¿cuántas relaciones sexuales ha tenido usted? Me levanto y me voy. Y yo igual. Me levanto, te levanto y te voy. ¿A por... usted qué le importa? Pero te levanto. Cuente usted la suya si quiere. Yo no vivo de contar mis relaciones sexuales. ¿Tú sabes qué pasa? Mira, voy a discrepar con vosotros. Se puede preguntar lo que quieras, pero si no quieres ofender... Tienes que tener talento de Jesús Quintero. Mira, a mí... Si no tienes el talento de Jesús Quintero, o de Carlos Herrera, puede llegar a sentar mal. Es que preguntar... Una cosa es presentar y otra cosa es entrevistar. Cuando Pablo Motos, que es un gran profesional y hace con absoluta solvencia el hormiguero, cuando tuvo que entrevistar a los dos candidatos a la presidencia del gobierno, mucha gente dijo, presenta mejor que entrevista. Porque no es fácil entrevistar. No es nada fácil entrevistar. Y Jesús Quintero tenía ese punto de saber llevar al invitado hasta unos territorios donde le permit, se permitía el poder preguntar lo que tú dices, ¿no? De a qué sabe la carne humana. Es decir, porque Quintero podía llegar hasta ese punto. Total. Pero es que como te dice que un día llegas, te sientes y lo que te preguntan es lo que dice Parada, ¿no? Parada. Tiene que ver con escuchar, Fernando. 
mucho, sí. tiene que ver con escuchar, tiene que ver con no estar pendiente de cuál es la siguiente pregunta y me salto lo que me dices, sino intentar captar a la persona y saber qué es lo que... Porque es que fluye, fluye. Si estás pendiente de tu guión y es una cosa más encorsetada. Por eso hay tan pocas personas muy buenas y Hermida era uno de ellos que salió wow. a entrevistar. Pero la ningún... escucha a través de la mirada. Porque él se queda claro, mirando. Y de la energía. Y, de los, y silencios. los silencios, que son palabras. Los silencios dicen mucho. Los silencios me son palabras. Cuando me entrevistaba, sí. llegué tres veces uh, con Jesús Quintero y la verdad es que lo que dices, te preguntaba de todo y yo no hablaba de todo sin darte cuenta, pero la forma, la energía, la vibra que había, la atmósfera y la gente, el clima perdón, que creaba. Y la gente no sabe, que para eso hacemos la tele que nos parió, que cuando tú veías una entrevista del loco, de Jesús Quintero, tú veías 20 minutos. Ah, exacto. Y te ves grabado una hora. Sí. Y sabía esos silencios para los realizadores, para la gente que corta y pega. Le daban la vida porque Jesús Quintero hacía un silencio valorativo, se callaba tal, y además ahí aprovechaba el rey de decir, pues cortamos aquí. Claro, en una hora de entrevista él conseguía que tú relajas, tú dices, yo no pienso hablar de, me da igual, de fútbol, no pienso hablar. Y al final, después de una hora, tú hablas de fútbol, de tenis de mesa o de lo que sea, porque él ya ha conseguido que tú estés relajado y tal. Sí, el Quintero mira, era Frank, Yo era recuerdo era... cuando estaba empezando yo en este oficio que estaba entrevistando a Adolfo Marcilla, lo recordáis, ¿no? un hombre muy importante, un gran Ajá. intelectual, y me dijo unas cosas que a mí nunca se me ha olvidado. Y te mira parada, porque se puso de moda también en aquellas películas sal y pimienta, pillar los personajes y preguntarle cosas picantes y cosas mmm, con doble sentido, con mala intención. Y hablando de todo esto me dice, mmm, no sé por qué esas preguntas siempre se nos hace a la gente del mundo del espectáculo a los cantantes, a los actores, a los humoristas. Yo nunca contestaré a esas preguntas. Y no lo haré hasta que esas preguntas no se las hagan a los políticos y a un obispo. Y tenía toda la razón. A un obispo lo entrevistas y tú no le preguntas, ¿se ha masturbado usted? No se lo preguntas. Y viene Pedro Sánchez a la tele y nos dice, bueno, ¿y usted cuántas días se polla a su mujer? No. Entonces, tenía toda la razón Adolfo Marcillac. Tenemos que hacernos de respetar un poquito. No todo se puede preguntar. Hay cosas que pertenecen a tu vida, a tu intimidad, y nadie tiene derecho a meterse en ella. Si le podéis aplaudir un poco. Sí, sí, sí. sí. Que vale. Muy bonito, muy bien. Vamos con anécdotas, pero antes de ir a por anécdotas, compañeros, público en general, seres humanos, personas, peatones, vamos a escuchar una sintonía y el primero que lo, que lo acierte, o la primera que lo acierte, se lleva esta noche a su casa, José Manuel Parada. Sí. <risa> Uy, yo, yo por la noche Con casa, jamón. gano mucho, ¿eh? Gano muchísimo. Ahora, en serio, imaginaros que vais a casa y llegáis... No, si prefieren a Ivonne, se llevan a Ivonne. No, 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 prefieren a ti, te prefieren a ti, tú tienes una cosa que contar. Y llegáis a casa y está, pues, mi hijo, marido, mujer, quien sea, dice, ¿qué me he traído a Parada? <risa> Y parada sentada en la quita del sofá. ¿Y cómo, cómo? Yo recuerdo que en cine de barrio estaba yo que le dije. Pero que te dices que me estoy parada. Comiendo la mesa. El sorteo que han hecho me ha tocado parada. Aquí lo tengo. Venga, vamos a poner una sintonía. Venga, a ver cuál es. ¿Cuál es? Ya, ya, la has adivinado. Ya. ¿Cuál? La clave. ¿Se lleva tu parada? Sí. ¿Podrían no traértelo, digamos, hasta ya primavera, verano? ¿Te va con esa familia, José Manuel? Sí, pero que vive en un chalet de lujo, en una casa, visita de protección oficial. Documentos TV. ¿Documentos TV? Sí. ¿Documentos TV? Sí, ¿Sí o no? ¿Documentos TV? Yo no lo sé. Qué gran programa, ¿eh? Vamos a ver. Un aplauso, por favor. ¡Bravo! Sí, señor. Pues nada. Te vas con él. Te ¿Con llevas a José Manuel Parada. ¿Con quién me voy? Los fines de semana. Te quedan con esta otra familia. Él, señor. A lo mejor prefieres a Ivonne. <risa> Uy, se marcha ya. No quiere ni conmigo. No, no, quién no es, quién no es. Que, que es ah, es otro. Que 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 tiene. Vale, entonces, hemos quedado que esta, esta familia lleva ya parada de lunes a viernes y los fines de semana... Bueno, <risa> Uy, no sabéis lo que come parada, es mejor sí. sabe que no, que no, que no. Venga, una, una sintonía más, venga, va. Te voy a adivinar. Dale play. Ahí. 
Jugar. Ay, qué a bello. Jugar. Qué bello. Joaquín. Me encanta. Mira que me lo he adivinado. Ah, ah, pero yo no estoy emo estoy emocionada aplaudiendo. También te puedo llevar algo, también ya por el top. <risa> me voy con vosotros. <risa> Para darle yo. Oye, por favor. Ah, jugar. Hay que tiene que ver. Vale, venga. Esa eh, ¿Alguien quiere preguntar algo? Ayer, sí, señor, no, el, el amigo de Pedro de la Fuente. Adelante, caballero. Eh, Tiene usted 45 minutos. <risa> Nada más. <risa> Tengo para más. No. La tele que, la que nos parió, nos enseñó, nos informó, nos distraía y pasábamos unos ratos muy agradables. La tele que hay ahora en general nos irrita, nos encrespa, nos, nos pone enfrente unos a otros temas que no debieron de salir. Eso pasó cuando la tele, la primera y segunda cadena, y el gobierno que fuera, dijo televisiones. Y hay tantas televisiones como pueblo. Pero las generalistas, Antena 3, Tele 5, etcétera, etcétera, es un negocio, un negocio de la publicidad. Y cuanto más gente vea esa publicidad, ese programa, la publicidad vale más cara. Y además es una pena. Porque esa tele no enseña, esa tele desinforma. Incluso yo creo que hay detrás de esa tele una motivación política. ¿En serio? De un, de un, de un signo determinado. Y es una pena que hoy, hoy, que la televisión española pública tenga o seis u ocho canales, tenga que ser la única que intenta ser objetiva. Intenta, porque también es manipulada por ciertas cosas. A mí me da mucha pena que en Telecinco y en el Tana 3, que son dos monstruos económicos, pues esos programas que nadie ve, ese programa de que está ese muchacho que entretiene, uy, yo, ah, sí, de señores, que la televisión, además de parirnos y acompañarnos, nos está matando el diálogo. En las casas no se habla mientras están esos programas de basura, pero basura auténtica, basura pecaminosa, en el mejor sentido de la palabra. Porque no hay derecho a que las personas que estamos aquí, de una edad, uh -huh. nos criamos con Rintintín, nos criamos con Erta Frankel y las marionetas, nos criamos con aquella película americana que era La Casa de la Pradera, y los programas informativos, uh -huh. y, y los programas deportivos. Y ahora lo que hay es, chin, 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 a ver quién tira más, a ver quién da más. ¡Asco! Es una pena, pero es dinero. ¿Y la pregunta en concreto cuál era, amigo? Que le sí, quería... la pregunta era... Era una pregunta trampa. ¿Pregunta era, trampa? Sí. Me, me encantan las trampas. Una felicitación a los cinco que están ahí sí. y a las personas que hay detrás que han hecho propicio que este programa se vea aquí en misa. ¡Qué bien! Una Háblase. felicitación. Oh, ¡Gracias! Y la, pregunta, la pregunta... ¡Ah, que viene la pregunta ahora! Sí, ¡Esperando que tenéis mucha prisa! Por favor. Díganos, díganos. Que tenemos el coche bien apretado. Este no es pregunta, ¿eh? Que tenemos el coche bien apretado. Que hagamos programas así donde podamos dialogar, reflexionar y pensar en positivo. Muchas gracias. La pregunta gracias, es... Gracias. Eh, bravo, bravo. Gracias. Este hombre tiene más años que yo, porque ha recordado estos programas de los muñecos de, de la Frankel, de las marionetas. Oh, María. ¿Cuántos años tendrá? Si este señor te pide el micrófono, tú se lo das. Pero en tu casa ya te quedas con él y hablemos de otra cosa porque eso va a ser más serio. Amigo, gracias. Oye, venga, va. Manolo Sarria, la anécdota que este público no sabe, te digas, aquello fue espectacular. Pues bien. Bueno, imagínate, yo desde que entré en televisión en el año 87 hasta ahora. ¿87? En el año 87 empecé yo en el 1, 2, 3. Uh -huh. Y hasta ahora, pues mira, tú si sí había hoy anécdotas, si sí había... Entonces, la mejor. Hay, hay dos, una te la cuento rápido. Las dos. Sí. Pues mira, una fue en el 1, 2, 3. El 1, 2, 3, sabéis que el 1, 2, 3 se llamaba porque había tres partes en el programa, las preguntas, el concursito luego, para ver quién jugaba la final y todo eso, ¿no? Entonces, eh, que daban dos parejas que tenían que jugar para ver quién jugaba luego la subasta. Entonces, eh, había como una plataforma que tenía aproximadamente pues, sobre dos metros de alta y había colgado unos satélites y entonces una corsoneta en el suelo y entonces se tenían que subir los hombres, se tuvieran que subir vestido de Superman, tirarte, coger un satélite, caer así. El que más satélite cogiera, ese era el que jugaba luego la final. Entonces había uno que cogió cinco, por ejemplo, 
y el siguiente le quedaban dos satélites y tenía que coger los dos para ganarle al anterior. Uh -huh. Entonces, se tiró con tanta fuerza que cayó fuera de las corsonetas, <risa> pegó un josicazo. Josicazo, luego explicamos. Josicazo, hostia fuera de la corsoneta. Pegó un josicazo allí, gordo. Claro, el, el hombre no se podía mover de allí, porque se hizo porvo, le pusieron un collarín y se lo llevaron a una ambulancia, se lo llevaron para La Paz, para el hospital de La Paz, estaba allí. Todo el mundo, claro, tú cuando, todos los que vemos aquí, si tú ves a alguien de caerse en la calle, te meas de risa. Todo el mundo dice yo, no, tú también. Te meas de risa cuando ves a alguien que se cae en la calle. Pues ese hombre, imagínate, y todo el mundo meado de risa allí en el plató, todo el mundo con las manos aquí, y le pusieron el collarín y se lo llevaron. Y cuando volvió el periodista que estaba allí en el mundo siempre, pues le preguntamos todo, ¿qué tal el hombre? Y, y me había meado de risa. Y, y digo, pero, ¿y lo que ha pasado? Dice, aquí no hemos reído, ¿no? Dice, pues imagínate en el hospital cuando entró en la ambulancia Superman con un collarín. <risa> Dice, ah, se me ha matado el pozo. Superman con el collarín aquí. ¿Sale la segunda? La otra anécdota era en Telecinco, que yo coincidí con ella muchísimo tiempo. En Telecinco estábamos allí de chica para todo, ya lo sabéis. Y entonces, pues, había un programa, porque Italia tiene... Eh, eh, el circo en Italia está muy arraigado. Entonces, hay un plató en Milán que, que es, el plató es una carpa de circo y allí se graba circo, ¿no? Entonces, como Berlusconi era el dueño de todas las televisiones de Europa, pues allí se grababan cinco, cinco países, grababan el mismo programa. Primero se grababan todas las atracciones internacionales y después cada uno, los españoles, pues grababan la parte de España, los franceses, la sociedad. Entonces, nosotros, los presentadores del programa, que aquí en España se llamaba Gran Circo de Telecinco, que además era precioso, porque había mucho lujo, mucha pluma, mucha historia de tal. Entonces, los presentadores eran eh, Jesús Vázquez y Leticia Zabater. Leticia Zabater antes. Ahora, a ver, paramos un segundo, paramos un segundo hasta aquí en lo que me de unos periodos. ¿Podrías especificar Leticia Zabater antes de qué? Antes, antes de ahora. Antes de ahora. Antes de ahora. O sea, ¿estamos hablando de antes de la salchipapa? Sí. Antes del... De, antes, ¿qué antes. decir? Vale. Lo estáis entendiendo, ¿verdad? Sí. Esta chica se va, dice, no soporto. Leticia he, he, hablado de, de, he hablado de Leticia porque ha salido al cuento, no porque te vaya. Se ha ido, se ha ido. Bueno, pues, bueno la cuestión. Eh, entonces, como era una carpa de circo, había un reborde así del circo y allí se sentaba Leticia Zapate y Jesús Vázquez, que eran los presentadores. Con su guión, tal y cual. Entonces, la misión que tenía Rudo Sacapunta, yo era siempre un empresario de artistas y yo iba allí a presentarle a un artista para que le dieran trabajo. Entonces mi compañero, Juan, pues un mar vestido siempre, ¿verdad? una vez era, pues yo qué sé, cualquier cosa, malabarista, al otro día equilibrista, y un día era domador de animales. <risa> Entonces aparecía, eh, yo era el, el, el manager, yo bien vestido, mi compañero al lado, y mi compañero ese día llevaba un mono, pero un mono de verdad. Un animal vivo. Un mono vivo. Entonces, lo yo, normal. Yo, lo normal. Yo llegaba allí, Leticia y, y Jesús sentado, y yo decía, bueno, pues aquí tengo yo, bla, 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 bla. Y entonces mi compañero le tenía que dejar mono a uno de los dos. Dejarle el mono. Entonces, el mono, yo no sé lo que él se le infundió al animal, que yo le hice así, se lo dio a Leticia Sabater y el mono se tiró para Leticia y se la iba a. <risa> El mono. Estábamos que claro, cuando se lo, se lo dio a Leticia, el, se tiró el mono y Leticia hace cinco que gira sin venir. Y el mono ya era enfocado con Leticia Zapater. Y entonces paramos, paramos la secuencia esta. Empezamos, el mono se tranquilizó con el domador que venía. Entonces nosotros volvíamos a salir otra vez, pero ya cada vez que salíamos por la esquina, buenas noches, te dejo el mono. ¡Ah! <risa> se comía Leticia, le cogió el rollo, diría, esto va a ser la starchipapa, me la voy a comer antes. <risa> me la voy a comer antes de que salga. Esa fue la otra anécdota, estuvo muy graciosa también. Aplaudimos, ¿no? Pobrecillo el mono y pobrecilla Leticia. Sí. Reyes, Reyes y Bon. Está llegando tarde, habéis perdido, que hemos sorteado un jamón. Bo, buenísimo. Eh, Ivonne Reyes, anécdota. Eh, anécdota, uff, tras Pedrín. Eh, tras Pedrín lo aprendí de aquí. Eh, mira, un día eh, estábamos en directo y resulta que se les ocurre la brillante idea, como de, de solo reír mucho, pero eso de toda la vida, porque esa es responsabilidad de mi padre, 
que se reía siempre y me sigo riendo. O sea, da igual, me sigo riendo. ¿Por qué te ríes tanto? Porque me apetece reírme. Y, y claro, les hacía gracia y estaba eh, con José Antonio... José Antonio... Plaza. Es, ah, José Antonio, ¿qué? Cinco. Give me five. Vale, give me five. Choca cinco. Ah, eso, que en claro, inglés, que, no. no. <risa> Y esta ayuda o sea, se merece un beso, ¿eh? No una mano así, un beso. Un beso a parada, ¿qué te, no te cuesta, hija? Si hacemos buena pareja. Ay, ay, Dios mío de mí. No pedía tanto, pero... Si hay boda, eh, os avisamos. Para que no vayáis, vaya. Para que... ah, cuenta, y, cuenta. Vaya y estábamos eh, haciendo el, el programa que José Antonio Plaza tenía. Tenía una cara que para descanso. Bueno, buenísimo. Ese hombre de verdad que es, era un gran profesional. Yo creo que he trabajado con... Siempre creo, no. He trabajado con grandes profesionales. No solamente eh, compañeros, eh, directivos, eh, eh, cámaras, o sea, de verdad, ¿qué, qué nivel de equipo, y eh, aparte algunos los sigo viendo hoy día. Pero José Antonio Plaza tenía una cualidad, que tenía una cara de perro, o sea, total, tenía que, parece que la daraba, o sea, era como una, la cara así como que te va a regañar. <risa> Gracias, Belinda, estamos contigo. Gracias. Si dice son ambutas, no se lo sabe. O sea, te animas a que se sepa ella. Y tenía, te, te lo juro, pero era, su cara era, era tan exigente que me, me hacía gracia. Me hacía gracia porque cuando, cada vez que, que decía algo, venga, ya, arrancamos. Tú no has venido como el señor que estaba ahí antes hablando, que ¿no? sí, él y yo somos familia. Venga, va, ¿y qué pasó? Bueno, pero sí, en las, en las anécdotas hay que regodearse en las anécdotas. Entonces, estaba presentando y llega como él quería que me riera siempre. O sea, tenía cara perro, pero quería que me riera. La verdad es que lo adoraba y aprendí mucho de él. Y vinieron dos chicas, estaba ahí hablando y dice, vamos a publicidad y ahora nos vamos a publicidad. Y viene y me... Ponen dos, eh, ¿cómo se llama? Mopas eh, con, con talco y, a, y me quedo con los ojos así y digo en directo, es que me acaban de echar los polvos. <risa> claro, yo no tenía ni idea. Bueno, venía de Venezuela, eh, venía, no sé, de Miami. Polvo. De Miami, pero Ay, es que no tenía nada. nada que, claro, para mí, para mí, claro, y eso fue en directo, eso fue responsabilidad de ellos. Y claro, tuvieron que cortar. O sea, tú te fuiste a Poli diciendo que me acaba, te acaban de echar dos polvos. Sí, pero con los ojos, aparte, lleno de talco, y se les ocurrió la brillante idea de tirarme en la cara mientras iba vos. Evidentemente, todo el mundo se partió de risa, y claro, se llevaban las manos a la cabeza, pero no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Te bueno. perdonamos, te aplaudimos y te perdonamos, porque no sabía de verdad. Eh, no tenía no ni idioma. idea, te lo juro, te lo juro. Eh, la otra fue cuando me caí en, en el juego de la boca. ¿Te, te caíste qué? La, en el juego de la boca, me caí. ¿Te caíste iba, en el juego de la boca? Sí, 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 iba corriendo, tan divertida, de una boca, de una casilla a otra, jugando, y se me enganchó el pie en una de las, a, uno de los aras, de los aros que había en el suelo, y caí por el aire, di la vuelta, ¡pumba! Pero en ese momento, en vez de venirme a rescatar, como me dio otro ataque de risa, vinieron todos los cámaras y era a firmarme directamente. Y partido de risa. Sí, sí. Y está ah. muy simpático, muy simpático la, la tele aquí. ¿Me vacilaron? Todo no, el... la gente no te vacilaron. No, 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 ¿quién dijo? ¿Washington? Sí, ¿dónde va? Un anécdoto. Un anécdoto, todo, todo, todo. Félix. Hace poquito. <risa> Hola, buenas tardes. No, hace poquito casi me quedo tetrapléjica por no irme muy, muy tarde. Hablando de caídas. ¿Perdón? Una anécdota con final feliz, que no cabe en la última. Con final feliz. Eh, sí, también con final feliz. Hermida, no, polvo, vuelvo a Hermida. Es que tengo mucho reverb, si queréis. Bájalo un poquitito, os lo agradezco. Con, con Hermida en los principios, vuelvo a esa etapa en la que yo temblaba cada vez que me ponía delante de la cámara. Me acuerdo que un día tenía que repartir una cosa con el público, eh, unos detallitos, y Jesús estaba a mi lado y yo llevaba taconazos, mido unos 73, entonces de repente se me queda así mirando al un poco más bajito y me dice yo estoy muy alta, señora Washington. Y le digo, ah, sí, ¿y eso se puede solucionar? Espérese un momento. Y en directo, en Antena 3, me descalcé y me quedé a nivel del suelo. Eso pareció ser el no va más y Hermida se me queda así mirando y me acuerdo que me dijo, usted llegará lejos, usted llegará lejos. Digo, si usted lo dice, señora Hermida, pero ahora reparta, reparta con el público. Estas cosas que hacía Jesús. No sé, es que han, han sido tantas las anécdotas, muchas de quedarte en blanco... Con Gloria Estefan, me acuerdo que le hice una entrevista y me dio por llamar a su marido en lugar de Emilian, eh, Emilio, yo le llamaba Emiliano, 
en la entrevista en, en, Emiliano en, en, en Amiro Estefan sí y entonces me decía ella Emilia, Emilia y yo sí porque Emiliano tu marido Emilia, Emilia Emilio Estefan y yo sí Emiliano todo esto en directo claro es que me dijo que, es Emilio, que no es Emiliano y yo vale vale perfecto es que te pasa mucho con Madonna muchas cosas han pasado gracias a Dios tenemos historias que contar afortunadamente José Manuel Parada una anécdota si puede ser para que acabe antes de las 11 de la noche que esta familia tienen que cenar. Estaba, estaba yo pensando cuál, cuál les cuento. Porque han sido tantos Dicen años. aquí con Concha Velasco. Y con Lina Morgan, ¿no? Con Lina Morgan. Yo, yo hice... Con yo, yo, fui, yo trabajé en el Hostal Royal Manzanares. Ajá. No sé si os acordáis. Eh, eh, yo nací en Galicia, aunque estoy siempre por la Costa del Sol. Ángel, <risa> porque eres listo. Y la, eres los gallegos me dicen, es que hace más el camino del Rocío que el camino de Santiago. Y eso Bien lo llevan hecho. fatal. Bueno, pues eh, yo estaba de moda lo de la moda gallega, ¿no? Y entonces me dijo Lina Morgan, ay, me gustaría que trabajases en mi serie. ¿Por qué no haces? Porque yo me caso, al final del Hostal Royal Manzanares, me caso con Joaquín Kremel. Ajá. Entonces tú podías hacer el diseñador gallego que me hace el vestido de novia. Y entonces yo salgo allí con el vestido, le llevo a Lina el vestido, y es algo realmente para mí muy bonito a recordar. Pero hay otra grande... Que, eh, y esto me decías antes, ¿sabes si es algo que puedas contar que la gente no sepa? Yo hice varios programas con mm, La Pantoja, ¿no? Con Isabel. Sí, con Isabel Pantoja. Como si hubieran sí, muchas. Pues estaba Silvia también, que es la prima, pero no, mm. lo hice con Isabel Pantoja. Y, el niño también y entonces la gente, el niño. la gente decía, parada, parada es de La Pantoja, no es de la jurada. Y no, todo coincidió porque la jurado pasó un año que tenía un problema de salud y no, no trabajaba. Entonces tuve que hacer los programas con, con la pantoja. Pero cuando ya se puso buena de salud la jurado, yo le dije, Rocío, tienes que hacer un programa. Yo quería conseguir eso que no se consiguió desgraciadamente y se murió, que fue que trabajasen juntas la pantoja y la jurado. Y yo quería hacer un programa con las dos. Pero ella me dijo, no, no, tú haces lo que quieras con ella. Yo uno conmigo. Y entonces eh, hicimos el programa, ella hizo de presentadora conmigo y yo le repetía, la tele ha cambiado mucho, jurado. Ahora no puedes hacer a la gente esperar, esperar, esperar. Y tocaba ya grabar el final del programa y eran las 10 menos 10. Y dice ya, perdonar un momentito, me tengo que poner unas horquillas aquí para el pelo, voy al camino y digo, que a las 10 cortan, que no es como antes, que tú tenías al equipo aquí hasta mm, dos horas esperando. Por ¿Televisión aquí. Española? Televisión Española. Vale, no te muevas, quédate ahí. Televisión Española, la televisión Volvemos pública. Volvemos después de la publicidad. No, no Televisión el Española es una televisión pública en la que los sindicatos tienen un peso muy importante y a las 10, esté quien esté, se corta. Diez, nueve, se corta. Es decir, yo he estado... En un programa y el plató se va a negro porque el de jefe de iluminación acaba su jornada. Esto es así, no está exagerando nada. Sigue. Pues la jurado se fue al camerino a ponerse la horquilla, tardó 20 minutos en volver y cuando volvió la jurado ya el equipo había dejado de trabajar, estaba todo apagado y el programa no tiene despedida. Entonces cuando alguna vez si repite el programa veréis que de repente el programa se acaba pero no tiene despedida porque no se pudo grabar. Y no se podía continuar grabando otro día porque empezaba la grabación al día siguiente de un programa nuevo y había que desmontar decorado y ya no se podía grabar. Así que el programa no tiene despedida. Vale, esto es personal, pero dame un segundo. ¿Cuál era...? ¿O cuál es, en, caso, en el caso de Rocío Jurado hablamos eh, en pasado, más especialita de las dos? Esto es curiosidad personal mía. ¿Más especialita? Pues mira, yo hice muchos programas con, con Isabel Pantoja. Y ahora eh, eh, no, no, no tenemos relación, es decir, que no estoy hablando de una amiga. Fue maravilloso trabajar con ella. Se sabía perfectamente el guión. Mm, dominaba todos los playbacks de lo que tenía que cantar. Estaba puntual. Si decíamos maquillaje a las 10, a las 10 de la vale. Más artista de las dos. Más que más artista. Más artista las dos. Las ¿Sí? dos. Lo que pasa es que la jurado era eso, más impuntual. Le decías a las 10 para maquillaje y ya venía a las 10 y media. Siempre. Yo recuerdo en Barcelona una vez que tenía una rueda de prensa y llegó dos horas más tarde la rueda de prensa. Entonces, la jurado era así maravillosa. Creo que nadie ha cantado como la jurado, lo suyo. La admiro, la quiero, la recordaré siempre con todo el cariño del mundo. Cuando ella oía aquello de parada es de la pantoja, no de la jurado, decía yo estaba primero. Y yo conocía antes a la jurado y hacía presumía que ella estaba primero. Eran 
yo trabajé muy a gusto con esto. Bien, vale. con Chaidelina, con permiso, Fernando. Sí. Con Chaidelina, ¿alguna anécdota así eh, cortita? Con Concha, con Concha eh, hice todas las películas de, de Concha Velasco, las hicimos en cine de barrio, y ella cada vez que estrenaba una función de teatro me llamaba, decía... Ay, paradita, como dicen tanto, paradita, paradita, que eso me lo puso la pradera, ¿eh? Yo le decía praderona, ella decía pra, pra, paraderita, paradita, paradita. Y dice, ay, paradita, pongo una película mía en cine de barrio porque voy a estrenar una obra de teatro y cada vez que voy a cine de barrio se nota en la taquilla. Y entonces ella siempre me llamaba. Y es curioso porque te... <risa> cuando, cuando yo le he contado alguna vez eh, cuando yo me entero que voy a dejar de hacer cine de barrio yo estaba cenando con varios artistas, pero estaba, en, estaba, tenía a Carmen Sevilla de un lado y a Concha Velasco del otro. Y, y entonces yo le digo a Carmen, Carmen, vengo de Prado de Rey, me acabo de enterar que voy a dejar de hacer cine de barrio porque lo vas a hacer tú. Y la, Carmen Sevilla dice, Dios mío. Para, 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 espera, 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 espera. O sea, tú estás sentado y tienes Concha Velasco, Concha Velasco y Carmen Sevilla. Carmen Sevilla. Y también de... estaba Antonio Gala, también recuerdo. Vaya mesa, que estaba en un burger, ¿no? No, que va, acabó un restaurante muy fino. Vale, y entonces, ¿te enteras de que te van a cortar la cabeza? Sí, por la tarde me lo dicen, yo tenía cena con Carmen Sevilla, que el día. Y entonces Carmen se pone a llorar. Quieren destruir nuestra amistad. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Es, tú eres el padre de esa criatura. Si a mí me lo ofrecieran, que no me lo han ofrecido, yo diría que lo hago contigo, lo haríamos juntos. Y venga a llorar y venga a llorar. Y Concha Velasco... Se acerca a mí y dice, paradita, cariño, la conozco muy bien, lo va a hacer. ¡Qué brillante! Y fíjate lo que es la vida, que después de Carmen Sevilla, ¿quién hace cine de barrio? Concha Velasco. Así que fueron las dos sustitutas. Lo único que hemos olvidado es que la Concha Velasco la conozco muy bien. Al final, tienes aquí a parada y te cuenta como algo normal. Estaba yo cenando con Antonio Gala, Carmen Sevilla y Concha Velasco, como si fuera una cosa que hace todo el mundo en su vida. Sí. Déjame que yo cuente una anécdota real, que yo, de verdad, que es que a día de hoy sigo sin entenderla, pero digo yo, pasó. Eh, el equipo que hacíamos Crónicas Marcianas, los que no éramos de Barcelona, vivíamos en un hotel, cosa que, que tú sí. conoces porque has estado allí un montón de veces. Parezco el arroz blanco. ¿Perdón? Me parezco el arroz blanco, de todos lados. En tantos lados. Eh, el hotel es el hotel Conde de Barcelona, está en el Paseo de Gracia con Mallorca, sí. y, eh, con la calle Mallorca. Y, Qué buen detalle que no le preguntas por nada de lo que pasó en ese hotel. No, no, no. Qué no, detalle no, no, ha tenido. No, no. Y entonces eh, vivíamos en el hotel de, de lunes a viernes. Entonces yo una tarde, eh, yo suele tener en la misma habitación porque yo hacía una cosa de radio y tenía un equipo de, de radio, de RD6, tenía un equipo en, en la habitación. Y entonces eh, una tarde yo vengo del gimnasio, entro, yo ya iba justito de tiempo, cosa que es muy raro, y entro y yo... Juro, juraría que yo cerré la puerta. Y entro y entonces me voy quitando la ropa con, como pollo sin cabeza y me meto en la ducha. Y eh, no sé si os acordáis, si no yo lo recuerdo, que para eso estoy aquí. Yo cuando hacía crónica llevaba una coleta. ¿Vale? Sí, sí. Llevaba una coleta. Y entonces me meto, vengo del gimnasio, me meto en la ducha, empiezo a ducharme esos pelos tal. Y tengo la cabeza como la pantera rosa, por ahí como se ponía así, que se le da la lavadora. Y es todo lleno de pelo y escucho la inconfundible voz de Boris que me dice... Fernandismo, nos vamos juntos porque para ir al plato había dos opciones o un coche, un transfer de la productora o tú te ibas por tu medio y te lo pagabas tú con la consecuencia o sea que si tú te ibas por tu medio puedes llegar un pelín más tarde porque el coche hacía una cier un cierto recorrido para recoger a, a compañeros como a Galindo, ¿vale? y claro, cuando querías ganar 15 a 20 minutos decían, me voy yo en un taxi y llego antes y entonces yo tengo la cabeza llena de espuma que me estoy duchando así con los tal digo, es curioso que con la cabeza llena de espuma escucho mejor. Os lo juro por mi vida. Digo yo, estoy igual que inventando algo y me estoy dando cuenta, porque claro, es que escucha a Boris tan nítido y Boris me dice, entonces nos vamos juntos. Y yo, yo gritaba, ¡sí, Boris! ¡Sí, sí! ¡En cuanto salga te aviso! ¡Vale, guapo! Y digo, si es que lo escucho muy bien. Y entonces cuando empiezo a aclararme, estoy luchándome, por lo que viene siendo lo mismo, sin ropa, y yo, claro, recuerdo perfectamente la mampara de cristal y yo estoy así, me estoy aclarando y abro los ojos y está Boris <risa> apoyado en la pared de enfrente en la salida del cuarto de baño. Y digo... <risa> ¿Cómo ha entrado? Pero yo no le pregunté en ese momento. Yo sé, me seguí duchando, tal, no sé cuánto, no sé qué. Salgo de la ducha, he visto, tal, no sé qué. Venga, chico, que no llegamos, tal, no sé cuánto. Y en un momento digo, Boris, por curiosidad, ¿cómo has entrado? Dice... 
chicos, estaba la puerta abierta. Dice, no estaba en caja de ido a apoyarme. Y se ha abierto la puerta. Pues, ah, vale. Y llegamos a plato. Hasta ahí, todo normal. ¿Vale? Llegamos a plato y Sarda, para que, para que lo sepáis, en la mesa redonda en la que se hacía crónicas tenía un trozo de cristal donde tenía unos monitores más pequeños que estos, tenía unos monitores puestos en el que veía la 1, Antena 3, TV3, la televisión de Cataluña, y un monitor de órdenes. Ahí le escribían, Joan Ramón Menat le escribía cosas. Por ejemplo, eh, está quedando largo, eh, llama al atre, eh, todos en publi, ¿vale? Entonces, cuando aparecía todos en publi, él nos pedía que le avisásemos porque quería hacer algo. Cuando yo estoy haciendo un programa en directo y José Manuel se va a publi, el público de José Manuel tiende a hacer zapping. Entonces, yo debo hacer algo bueno, algo impactante para captar a su público, ¿vale? Y entonces, eh, ese día casualmente está Sardá, que tiene a mí a su izquierda, y a Boris a su derecha. Y entonces yo estoy dando pasos, creo que ha habido de gran hermano o de, o de un reality así. Bueno, estamos allí comentando y tal, y entonces yo le doy paso a un vídeo, ¿vale? Digo, no sé qué, ya ha pasado la casa de gran hermano, ha pasado esto, lo vemos. Y cuando yo empiezo en los monitores que tenemos de referencia, veo que ya se está emitiendo el vídeo, miro, y Sardá no lo había visto, y le está poniendo to my not, todos en publi, todos en publi, todos en publi. Y yo lo hago así. Y entonces, Sardá se levanta y dice a Boris, os lo juro, ¿eh? Así. Dice, ¡Móntame un pollo ya! ¡Móntame un pollo! ¿Vale? Y me dice, ¡Tú sigues! Vale, pero esto, que la gente no lo ve porque estamos, está, el público está viendo un vídeo. Acaba el vídeo, <coughs> hay una cuenta atrás y un regidor que te dice, ¡Ya! Porque el vídeo acaba para que tú sigas hablando. Digo, ¿y esto es lo que pasaba? Y en ese momento Boris se pone de pie, se baja de ese tirón que se va, él se baja los pantalones y dice, ¡Javier, no puedo más! Claro, yo digo, a contar cualquier cosa. Dice Javier, ¿pero qué pasa, Boris? Dice, tengo que decir una cosa. Hoy he visto a Fernando Ramos desnudo. <risa> claro, Sarda que diga, ¿no? y Sarda me mira y algo así, digo. <risa> claro, la gente aplaude tal. Dice, quiero decir una cosa. No solo tiene una coleta. Claro, en ese momento la gente pensaba que era, pero os juro que fue real. O sea, él me yo acuerdo, no, ni, de ese ni, día. No hay forma de ensayar eso. Sí, sí. Sí. Fue así. Y por eso, y resuelvo, Muchas veces cuando la gente dice, oye, cuando eso Boris lo hacía, había veces que era por inspiración Inercia. divina, que le decían, lo voy a hacer y punto, pero en un programa como Crónicas, en el que había 100 personas trabajando en plató, 100, ¿vale? Casi nada era improvisado. Había partes que no se sabía lo que iba a ocurrir, pero antes hemos dicho presentadores míticos o grandes presentadores. Sardá tenía el enorme talento de poder presentar un programa a la vez que lo estaba dirigiendo. Entonces... Ese tipo de cosas pasaban porque él tenía mucha información del exterior, lo que estaban haciendo otras cadenas, hasta no sé cuánto, pero tenía un control absoluto. Pero ni él se podía imaginar que hoy iba a contar eso porque que eso surgió de una manera así. Pero tengo que desmentir lo que decía Boris, no tengo dos coletas. Y desde, desde, entonces, desde entonces cierras la puerta bien de tu habitación. Cierro la puerta bien de la habitación. <risa> eso pasaba también en qué me dices, en qué me dices te decían por el pinganillo, rápido, rápido, que están en publicidad, enrollaros. Y era como enrollarnos, no teníamos noticias, entonces optábamos por tirarle a la CLA, nos peleábamos entre los dos. Claro, todo eso te da una vida que luego esa adrenalina es difícil conseguirla cuando haces un programa grabado. Vale. No, no es igual. Oye, eh, ¿algo que quieras contar, Iván Reyes? Lo que sea, me da igual. Si estás vendiendo un coche de segunda mano, lo que tú quieras. ¿Qué? qué? ¿Quieres contar algo? ¿Que te cuente algo? A mí no, al público. ¿Quieres contar ¿Qué? algo? ¿Qué? Que ¿Qué tú digas, saber? me he quedado yo, me he quedado con la cosa de no contar esto. Me he quedado con la cosa de no contar esto. ¿Hasta ahí puedo contar? <risa> no, ¿queréis saber algo? ¿Ok? En el asesor. O sea, si estás soltera eh, y si tienes compromisos preguntas. o estás buscando novio en la Costa del Sol. Eso no, me han no preguntado. Novio. ¿Tú sabes si tiene no novio? No, me, me acuerdo en, en, en Crónicas Marcianas que me encantaba el público porque también entraba, que eso es de Sardá, les daba la copita de champán, ¿te acuerdas? Antes de empezar. Cierto. Y estaba ese público que, bueno, el mejor público. Y digo, ¿y por qué están tan contentos todos? Y aparte que hemos sido una copita de champán antes de empezar. Y en las publicidades, claro, de a poquito, evidentemente, con su bocata también, pero la verdad es que qué público y qué energía. Y hay que decir, y hay que decir que la gente lo tiene que saber que Crónica Marciana es un programa en riguroso directo, pero la segunda parte del programa se grababa a las 10 de la noche, por eso era normal que los espectadores estuvieran en su casa, que estábamos viendo el programa, 
y a la una y media, a las dos de la mañana, cuando acababa el programa, veía la gente alucinando, aplaudiendo y diciendo, están súper despiertos, claro, porque lo habíamos grabado a las diez. Si el programa duraba hora y media, vamos a suponer, la primera hora era en rigurosísimo directo, estaba pasando en Barcelona y los estaba viendo en Mijas, pero en la segunda media hora se había grabado a las diez de la noche, ¿vale? Para que lo sepamos. José Manuel, ¿te queda algo por contar? Eh, eh, yo, eh, me dejas hacer una pregunta con malicia. Sí. Porque veo que Ivonne se lo pasó muy bien en Crónicas Marcianas, ¿no? Yo sí, entonces sí. Entonces yo pregunto, ¿y dónde te lo pasaste mejor? ¿En Crónicas Marcianas o en esta noche cruzamos el Mississippi? <risa> ¡Oh! ¡Qué pregunta! Oye, eh? oye, dice, ¿Eh? dice José Manuel Parada. Es que no se puede preguntar todo. Porque es que claro, hay cosas que no se pueden preguntar. Hala, venga, sal de esa tú. Oye, ¿quién hace el otra? Oye, ¿quién hace el Mississippi que no me acuerdo? Lo hacía Telecinco. Telecinco. Sí, sí, ¿Y quién lo no presentaba? Era, era. ¿Quién presentaba eso del Mississippi? Son tantos. Son tantos. Emilio Aragón. Emilio Aragón. Emil Aragón. No, era Navarro, me parece. No, no era, no era Navarro. No era de Aragón. No era de Aragón. No era, no era de Navarro. Sí. Navarro, Navarro, la segunda temporada pasamos los dos. Belinda, ¿qué quieres contar ahora? Que tú digas, mi amigo de mí que no se van a ir sin pues saber Pues mira, esto. ¿sabes una cosa que, me, que ya lo hemos medio tocado antes? Que me parece injusto que muchas veces los premios se den cuando las personas no están. Tanto a, a grandes artistas como a presentantes. Creo que a Hermida ni a Arturo Fernández, con el que hice teatro, se les ha honrado de la forma que merecen. Correcto. Porque cuando una persona ya está o en una edad o, o ya está muerto, se les premia. ¿Verdad? María Teresa, María Campos, Teresa, Campos. María Teresa Campos. María Teresa Justo. Campos y otras muchas que, que todavía estaban como para recibirlo en vida y no se hace. Luego, lo que pasa es que luego también hay otra cosa que, por ejemplo, yo presente que me dices, como sabéis, si os acuerdan, eh, pero hablábamos del corazón pero ahora creo que hay límites, sobre todo cuando las personas han muerto, que no se respetan. Entonces se habla con una ligereza, sí. se, se sueltan... O sea, yo, yo te lo prometo, por eso digo, ahora mismo la televisión que hay, y hice, hice que me dice, como presentada, me horroriza. O sea, digo, no hay cabida. Se pueden hacer, y estoy de acuerdo con el señor que hablaba antes, una televisión, una televisión que divierta, una televisión que que te enseñe cosas nuevas, que, que, que te enriquezca como persona, que esta que vida es muy corta, que, que no sea banal, que no sea banal, que no se busque instigar, aunque tú lo hayas hecho de broma, instigar y buscar, ¿sabes? El, el morbo por el morbo, que los seres humanos somos muy ricos y tenemos muchas facetas. Entonces es algo que sí me gustaría reivindicar. Primero, que no se le hagan los, esos homenajes a las personas cuando fallecen, sino que, que se les haga también, pero que se los hagan en vida, por favor, que sepan el valor que han tenido y la importancia para muchas personas y la alegría. Porque la televisión no deja de ser una ventana muy grande que se abre en tu casa sin pedir permiso. Mi abuela malagueña decía, hija, que te estoy hablando en la tele y no me escuchas. Porque hay gente que seguramente le, le ha pasado, ¿no? sobre todo de una determinada edad, que miran a la tele y era, mi abuela me hablaba. Y yo le decía, abuela, que no te oigo. Y la otra, que sí, que sí, que yo te estaba hablando a la tele y te sonreía y mira, me he hecho no sé qué puchero y te lo estaba contando. Y digo, ya abuela, pero es que no... No es recíproca la onda. Bueno. Entonces, bueno, creo que es una ventana muy útil que, que muchas veces no se utiliza. Así que este programa que tienes, Fernando, enhorabuena, porque es necesario. Es necesario hablar de televisión, es necesario acercarlo, que nos puedan preguntar, aunque sean tímidos hoy, cosas de la tele que no se saben, lo del pinga, cuando no entra una pieza, cuando pasan cosas que, que parece un mundo idílico y fantástico, pero pasan cosas muchas veces y a veces son cosas que hay que solucionar y eso te enseñan los directos, que es algo que, gracias a Dios, empecé con Hermida, pero que me ha enseñado mucho. O sea, que simplemente he, he sido breve, ¿no? Mira, eh, Oye, te mando un aplauso a Belinda, por favor. Pero déjame que diga, voy contigo ahora. ¿eh? Y a ti, a ti, Fernando, de verdad, enhorabuena. No. Eh, quiero, quiero decir una cosa. Cuando estás en directo y das paso un vídeo que no entra o un invitado que no llega, yo lo más parecido que es, ¿habéis tenido alguna vez la sensación de que habéis perdido el movie? El móvil. El, el móvil, tú dices, cuando pierdes el móvil que te quieres morir, dices, ¿qué hago? Pues cuando tú estás mirando a la cámara, dices, sí, porque pasó esto. Y, y tú no ves es que entra. la luz roja de la cámara no se apaga, por lo tanto, tú sigues estando en pantalla, de verdad que ahí te quieres morir. Porque dices, ¿qué hago? Y eso 
forma parte del oficio, pero es tremendamente complicado. Pero aprendes a tener tres hemisferios, porque entonces aprendes también a... Sí, sí, no, ya sale por donde pueda. No hay nada que, que, me, que me motive mm. más que, que hacer programas en directo, de verdad. Es bueno, yo creo que a todos, no sé, ¿qué, qué opináis? Que la verdad directo, es que siempre. hacer los programas en directo, ves el foquito rojo allí y te arrancas y te quedas sin vídeos, te quedas sin nada y empiezas, si tienes un compañero, a hablar, a charlar. Ah, bueno, esto es lo que pasa en directo, si estás solo, y a crear. Te vuelves creativo, pero sí. Claro, sí, a la fuerza. Fuerza. porque no tienes Según. más motivo. O sea, no, no, no tiene otra salida para salir de ahí. Manolo Sarria, cuenta lo que tú quieras, pero te pido que cuentes algo para que esta primera fila que son personas serias, discretas, gente elegante, limpia también, diga, como no morir con Manolo Sarria. Cuenta lo que tú quieras. Pues mira, te voy a contar, porque hablando, y muchas cosas, no quiero contar, claro, evidentemente. Eh, bueno, hablando de los, de los aplausos, de todo esto, lo decía la segunda parte de Crónica Marciana, hay muchos programas que esos aplausos, hay una figura que es el animador del programa, que está aquí y está diciendo cosas, está todo el mundo partiendo de risa, cuenta chistes, todo, y todos esos planos se van grabando. Y después esos planos son planos de recurso que se llama, que cuando el programa se edita los ponen allí y entonces tú ves a la gente, a lo mejor la gente está ya pintada en la silla, pero sin embargo lo que tú ves en la televisión es todo el mundo unos aplausos en historia porque se ha grabado al principio. Y... Y después que me habías preguntado tú. Te quiere preguntar. Sí. ¿Tú podrías contarnos algo, aunque no sea una anécdota de televisión? Para sí, que la... sí, yo te voy a contar de. de mira, hay cosas que, que hay muchas veces que tú dices, ¿lo mato ahora o lo mato dentro de un cuarto de hora? Correcto. Sí. Pues eso me pasó a mí con mi compañero Juan. Una vez. Nosotros hubo una época. A raíz del 1, 2, 3, que hicimos 217 bols. Los bols son las actuaciones que tú haces. ¿217 actuaciones en un año? En un año. 217 más los programas del 1, 2, 3, casi 260 días trabajando con una historia. Total, que nos contratan en Garrucha, pueblo de Almería. Garrucha. Mm -hmm. Garrucha y Turre. Turre es un pueblo que está cerquita también. Del Lo cual nosotros nos quedamos a dormir allí cerca de los dos pueblos. Eh, nosotros conocimos a una chica que era muy fan del 1, 2, 3 y que fue a vernos algunas veces al 1, 2, 3 y era de Garrucha. Entonces ella se enteró que estábamos en Garrucha y como no había móviles ni nada, pues entonces fue al programa del 1, 2, 3 para que cuando fuésemos a Garrucha, pues que la familia suya, que el padre trabajaba en el ayuntamiento, porque nos invitaba a comer una mariscada de gamba de Garrucha, esta gamba que está muy mala, pero bueno, nosotros, por no hacerle un feo, pues fuimos a comer una gamba esta. Sin ganas, sin ganas, prácticamente sin ganas. Cuando llegamos allí nos pusieron de comer hasta la corcha, nos pusieron allí de lucro. Vamos, y, y, entonces yo le dije a mi compañero, por cortesía vamos a invitarlo nosotros mañana a ellos. Y entonces le dijimos que mañana, pero bueno, sí, sí, aceptaron, tal y cual. Le digo yo a mi compañero, sería conveniente de comprarle a la mujer del, del señor que nos invitó, de comprarle un detallito, pero nada, no, vale, vale, pues se lo compramos. Claro, nos fuimos nosotros a nuestra actuación de historia y se nos olvidó el detallito. Y, y estamos nosotros en el camerino, que el camerino era... En los pueblos, ya sabes los camerinos como son, de hace aquella época, no de ahora, ¿no? Total, que llegamos al camerino y digo, no, bueno, no le hemos comprado nada a la mujer, esto mañana es fiesta, porque era domingo, a ver qué hacemos nosotros. Y en el camerino que estamos nosotros había pues, como 10 o 12 ramos de flores porque era la elección de la reina. <risa> Te está tapando ya la cara, ¿no? Y le digo yo a mi compañero, vigila tú, que voy a trincar un ramo de flores. <risa> Lo metemos en el coche y esto se lo damos mañana a la señora esta. Y yo, ten cuidado, digo, no te preocupes, abre el capó y cobramos el lo metes allí, cerramos y empieza. Mi hija elegante, ya no te quiero, bla, bla, bla. Mi hija, como allí. Claro, al final frotaba un ramo de flores. Y entra el concejal, me imagino que de fiesta, entra, ahora tú entras de flores. Y digo, mira, nosotros estamos aquí. No, hombre, no, como ustedes no, digo. Digo yo, digo, si quiero te abrimos el coche. No, hombre, no, vamos a abrir el coche. Digo, no me como diga que sí. ¿no? <risa> que allí quedó. Me cago en la madre que parió de la floristería, que se lo olvidado. Da igual, puta madre. Me cago en la buena boca del tío, ¿no? Como era, ta, ta, ta. Que allí lo solucionaron como fuera. Día siguiente, nos vamos a comer. Estaban allí los concejales y todo. Porque eran del ayuntamiento. Le damos algo yo y le doy a la señora Ramos de Flores que... Yo, lo, yo el ramo de flores así y, y lo, lo varía un poco para que no se viera que era. Puse las flores así más remolinadas y todo eso. 
Y se, se lo damos a la señora. Le dice, señora, ¿dónde está? Le dice, la mujer, como las mujeres antiguas. Dice, Hombre, no, ¿para qué habéis metido nada? Y falta mi compañero. El hijo de puta. <risa> dice, no, no se preocupe usted. Si este lo robó anoche de las mises. <risa> Espérate, le digo... No le usted caso, hombre, que está siempre de cachondeo y dice que no, y ahora sin se va al maletero del coche y saca y ponía mi elegancia. <risa> <risa> ¡Qué capullo! En ese momento no lo maté de milagro. Me extraña, no me extraña. De milagro. Puta, me dejó bien triste. A ver, eh... Vamos a ver una cosa. Primero, eh... Dame una sintonía, por favor. Una, la última sintonía. A ver si el público sabe qué sintonía es. Es... ¿Eh? Gran hermano, muy bien, muy bien. No se hizo el primer gran hermano, ¿quién lo sabe? No estaba en la casa, ¿eh? El primero. El primero fue muy chulo. En Guadalí de la Sierra, correcto. Espera, espera un micrófono para una señora aquí que quiere hablar sobre el hermano. ¿Tiene usted? Nada. Espera, espera, que llegue el micro, espera. Lánzaselo, cuidado porque esta señora no tiene seguro. Señora, adelante, la escuchamos. Que el primer gran hermano fue extraordinario. Los demás me callo. Y gracias a Manuel Sarria. Manolo Sarria. Por, Manolo Sarria por um, la risa que nos ha hecho. Un... <risa> ¿Que no ha hecho? Que no ha hecho. Que no ha hecho. Pero la primera vez fue que vino al barrio de mi hija Pueblo. Cuidado, Anolo. Ahí tú te barrio te... Santana. Gracias y mil gracias, porque nos reímos aquella noche que nos alegraste la vida. Ole. Pues muchas gracias, mi Anayo. Gracias. Gracias. Pero. Picaros cómo evoluciona la televisión. Espera, que ya sigue. Espera. 1883. ¿Sería? 1800, no era ah, Manolo Antonio. 1800, no, perdón. En 1800 perdón. no era Manolo, sería la abuela de Manolo. 1883. 1483. Fue con Lobos, se trató de hacer un poquito muy buena. La recordamos muy bien. Ahí, ese año hice yo la primera comunión. Sí. ¿Qué? El, el año que año hice yo la comunión, en 1400. No, 1983. 1983. ¿Te acuerdas perfectamente? No, no te va a acordar, Manolo. Por favor. Es que yo a mi hija. He tenido la suerte de venir en muchísimas ocasiones. Gracias a Dios he venido mucho a trabajar aquí a mi hija. Y, y a la Virgen de la Peña, que he venido a pedirle el habla. <risa> Te digo que fijaros cómo... A ver, ejercicio de memoria. Fijaros cómo, el, cómo ha evolucionado la tele. Cuando se hablaba de que iba a hacer un, que iba, que iba a hacer un programa, que se iba a hacer un programa llamado Gran Hermano, ¿os acordáis de qué se hablaban los pares? Iba a haber un programa, la gente se preguntaba, ¿pero va a haber cámara en el cuarto de baño? Hoy en día nos importa cero si hay cámara en el cuarto de baño, porque con lo que se montan ya entre ellos, da igual, pero fijaros como entonces era un programa que va a tener una cámara en el cuarto de baño. Hoy en día dices, sí, es que da igual, sí que ya están pelando la puerta, sí da igual. Que venga, la última sintonía, venga, la última y ya nos vamos, ¿eh? Todavía no, espera, que queda algo bueno. Venga, por Alfonso, una que sea así chula. ¿La clave? No. Aplauso para el señor. Vale, mira, ahora... Ahora bien quiero decir una cosa. Bueno, lo primero que quiero decir, y entenderme por favor, os voy a pedir un aplauso para una señora de Málaga, del barrio de la Victoria, que se llama Paquita, que me conoce bien, me ha parido, que quiera que no, y que ella te hace ilusión ver a su niño. Mi madre... Me veía a mí cada noche en crónica. Entendible. Me veía cada tarde en Azulad. Razonable. Me veía por la mañana con Marilo Montero. Pero ha estado durante nueve años viéndome cada noche en mi estudio estadio. Con una pequeña salvedad. Ella no sabe diferenciar un penalti de un corte. Y se tragaba estudio estadio. Mi madre es Paquita, si está ahí, yo pido que le deis un aplauso porque ha hecho el esfuerzo de venir esta tarde aquí. Y seguro que luego me dirá, me gustaba más la otra camisa de música que ya ve, seguro. Dicho lo cual, eh, mi hija Comunicación lleva 30 años haciendo televisión. Esta cadena, estos compañeros que están aquí, bueno, estos no, porque son muy jóvenes, pero en mi hija desde hace 30 años hay una tele que es muy potente. Durante muchos años eh, ha habido alguien que ha formado parte 
de esa cadena. Yo eh, le pedí a mis compañeros que dejásemos iluminar el patio de butaca. Eh, durante esos 30 años ha habido alguien que ha sido lo que nosotros decimos una cara de la cadena, ¿vale? Hace dos años él dejó de estar a diario, dejó de estar teniendo presencia en pantalla porque le diagnosticaron ELA. Es amigo mío, lo primero, es amigo mío, es compañero. Tiene muchísimo oficio encima. Y cuando yo sabía que iba a venir aquí, le dije, no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. Y lo que no quiero es que tú no estés presente en algo que va a ocurrir y que tiene que ver con la televisión de mi hija. Si hay alguien que esta tarde se merezca la mayor de las ovaciones porque estamos en su casa, es mi compañero José Miguel Fernández, que para que yo te dé un aplauso, por favor. Vente. Mira. Ahí. Ah, siéntate, 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 siéntate. Ay, qué presentación. 30 años. Sí, uno ya peina canas, querido amigo. Sí, sí, sí. 30 años. 30 años sí, haciendo televisión para tus vecinos, para tu gente, para los mijeños y mijeñas. Te voy a pedir esa anécdota que, 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 que hemos contado cada uno, que tú digas, mira, esto pasó y fue alucinante. Cuéntalo. ¿Solo una? Corta. Sí, sí, solo una corta, nada, 15 o 20 minutos. <risa> bueno, tengo anécdotas con dos de los compañeros que están aquí en plató, muy buenas, pero voy a contar una en, en directo, hacíamos un programa en la tele que se llamaba Ya estamos todos, con mi compañera Mari Carmen Jiménez, no sé si parte de este público lo recuerda, fueron muchos años terminando a la una de la mañana, una y media, ¿no? Y entonces había público, fíjate, aguantaba muchas veces el público, ¿no? Porque yo digo aguantaba porque la gente que viene de público generalmente suele ser gente de cierta edad que no tenga que tra trabajar al día siguiente, ¿no? Correcto. Jubiladas y personas y jubilados, ¿no? Entonces, eh, acaba el programa, todo. había una señora que se había reído muchísimo, durante todo el rato se estaba riendo, nosotros también nos reíamos con ella, y cuando nos despedimos y tal, veo que en la zona de público hay una mancha en el suelo. Ajá. Una mancha amplia. Ajá. ¿Sabes lo que se me ocurre a mí? Digo, voy a olerla. Claro, porque dábamos agua al público, digo, creo que no va a ser agua. Sabéis lo, ustedes lo que era, ¿no? Sabéis lo que era. Se me había hecho pipí la señora durante eh, el programa porque se había reído mucho y a partir de cierta edad, y algunas me darán la razón, el esfínter no se controla tanto. Se había meado, vaya. Ah, claro, claro. Claro. Bien, lo ha resuelto de una manera poética. Una anécdota. Fue, 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 a mí lo que anécdota. me preocupa es lo de olerlo. ¿El qué? Que lo que me preocupa es que te pusieras a olerlo. Yo soy así. ¿Eres así? Sí, sí, sí. Quizás el tono, perdón, eh, que estamos entrando en un terreno un poco pantanoso, quizás el tono ligeramente amarillento oh. no te hizo sospechar que no va a ser colacao. <risa> te voy a decir que no, porque la, era moqueta y la moqueta no se, no se apreciaba el color. Se vio lo que viene diciendo el... La Era, mancha, no, se, se apreciaba más el olor que el color, Fernando. Pero si te parece, pasamos a otro tema que puede ser sí, que... José Manuel te quiere decir algo. Sí, yo, yo tengo que decir una cosa públicamente. Yo creo que ningún hombre lo ha perseguido tanto más que él. Siempre, a pesar de tu atractivo físico, efectivamente. Siempre me llamaba porque él sabía que yo solía venir, tengo una casita en la Costa del Sol hace tiempo. Una mansión. Yo quiero mucho a su padre porque con él hice algo inolvidable que fue elegir a Pepa Flores, malagueña del siglo XXI. Eh, para mí fue algo muy bonito, muy importante, que no podré olvidar nunca. Y, y ahí nos conocimos. Y entonces él sabía que yo venía mucho por aquí y me llamaba. Para ver, eh, tengo un programa en la televisión de mijas. Y dije, coño, si tuve la semana pasada, pero cuando vaya... Y siempre me pillaba o que acababa de venir o que voy... Y, y ha pasado el tiempo y no hemos hecho esa entrevista, la tenemos bueno, pendiente. Es verdad que, que yo he estado ya muchos años, no sé si algún hombre te ha perseguido tanto como yo, no lo sé. Sí, pero, sí no, bueno. Policía incluso. Pero sí es verdad, <risa> sí es verdad <risa> que... Político, <risa> obispos. <risa> sí es verdad que durante la pandemia conseguimos hacer esa entrevista, no sé si te acuerdas que estábamos todos recluidos en casa, sí. y hicimos un programa desde mi casa, claro. y en una entrevista, creo que era una guardilla, una habitación tuya, donde tú estabas ahí, recluido, igual que estábamos todos, que se llamaba contigo en casa, en mi comunicación, y conseguí la entrevista, pero tuvo que venir una pandemia para conseguir a... 
a mi ambición. Pero no conseguimos hacer la entrevista como a ti te gustaba. No, mi no. En mi hija, sí, como me hubiese gustado. Yo tengo una anécdota muy bonita de mi hija. Adelante, por favor, para eso estamos aquí. Eh, a ver, eh, ¿Siglo? Mi, mi, padre, mi padre tuvo un cáncer tremendo ¿Sí? y una revista se enteró de que mi padre estaba a punto de morir. Ajá. Y entonces hicieron un poquito de... Bueno, parada, tenemos la noticia, pero si nos das un reportaje a cambio, no lo publicamos. Digo, bueno, nunca he hecho ningún reportaje de mis vacaciones en la Costa del Sol. Y entonces quedamos, hacemos un reportaje por la Costa del Sol. Y entonces, uno de los sitios que yo visito es Mijas. Me hago unas fotos en el mirador de Mijas, que tiene esa vista maravillosa de toda la costa. Y cuál no es mi sorpresa, que en la revista aparece... Desde la casa de José Manuel Parada, en la Costa del Sol, aprecien ustedes las vistas que tienen. Y era el mirador de Mijas, y lo podéis comprobar todavía, porque la revista existe y ahí está. Era ese mirador que todo el mundo conoce, una maravilla, pero que luego no era mi casa. Espera, espera, y yo desde espera. mi casa humilde tengo las vistas del mirador de Mijas. Pues fíjate, Fernando, déjame que te diga una cosa rápida, porque en ese mirador... En la tele nuestra de aquí del pueblo, en la comunicación 340 antiguamente, sí. le hicimos una entrevista a Raúl Sender, ¿Mm? espectacular, maravillosa. Raúl Sender es otra de las personas que ha elegido mi hija para vivir, lo conocerás, y Muy desde claro. ese punto él eligió ese sitio para hacer la entrevista. Fíjate qué curioso. Es que el mirador de Mijas es algo único y quien va a Mijas no se pierde ese mirador y no lo olvida nunca. Yo cuando vaya voy a decir que esto sea de parada, ni cago en la madre que me lo <risa> Oye, eh, José Miguel, eh, espérate que quiero... Cuente una cosa de... Cuidado, cuidado, cuidado. <risa> Quiere que te cuente una cosa que, me pasó, que nos pasó aquí con él. él no, bueno, él, él me llamó una vez, eh, bueno, me ha llamado muchas veces aquí para la televisión, para hacer un programa aquí en la televisión y me dice, bueno, lo, mira, que es que me ha fallado para nada. Que sí, vente aquí a hacer el programa de día, que se tiene un mal ya. Le dijiste tú a ese animal. Sí, y entonces vinimos y lo hicimos el programa. Pero, eh, pero tú con un amigo tienes mal rollo real, ¿no? Yo ninguno, ya no me hablo con él. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por el carácter suyo? Porque carácter, un carácter muy agrio, un carácter. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿José Miguel es una persona que tenga amigos? Nada, nada. No, no se habla con nadie. ¿No se habla con nadie? ¿Es verdad que a José Miguel no lo llama ni la niña de Bodafón por la tarde? Nadie. <risa> nadie no lo llama nada no es verdad lo que dice ¿eh? mira sabes lo que nos pasa aquí un día aquí en el, en el en el auditorio que hay aquí en mi al aire libre que es precioso correcto un poquito sí. cuestecita para subir sí, sí, un cuite, he visto ah, a... entonces ahí ganadores se hizo, siendo para ahí se hizo hace muchos años el festival del humor andaluz ajá se hizo se presentaba mucha gente que no éramos conocidos tal y igual nosotros dos saca punta también no habíamos salido en televisión no, eh, pero ya habíamos ganado el Festival del Humor de Andalucía, lo habíamos ganado. Entonces nosotros íbamos allí como jurado, como una historia de... Bueno, había un, un humorista de Málaga que ya falleció, que un mayor se llamaba El Gafa de Málaga. ¿Os acordáis? Sí. Vale, El Gafa de Málaga... ¿Qué personas se acuerdan? No, no, no. <risa> el Gafa de Málaga es un de como a la sombra. El carácter suyo, fue muy gracioso. ¿tá? Y entonces eh, se presenta aquí también el festival. Nos ponen allí una botellita de vino, de en el catering, tal y cual. Y entonces el gafa de Málaga no me decía, venga, bebé. Le tocó a él de actuar y lo hizo como el culo de malamente. Entonces entraba para adentro y le dice mi compañero, compañero que ya sabía los pelos así que lo tenía, dice, gafa, si tú no ganas hoy, es que tú has sido el mejor de todos los que me... Salía otro a actuar cada vez que entraba. Entraba el otro, gafa, eh, no está llegado y, um, y el gafa cada vez más para arriba, ¿no? Y, y otra copita de vino, el gafa estaba ya hasta la corcha. Y así con todo, cada vez que salía uno, mi compañero, se iba a que mi compañero estaba también puesto. Bueno, ya estaba ahí, el gafa, o el mejor que había, y el gafa ya puesto. Empieza la, el resultado. Tercer premio, fulano de edad, dale igual, le dan el trofeo. Segundo premio, fulano de edad, le dan el trofeo. Primer premio, fulano de tal, y no nombran al gafo, pero el gafo no es. Y salió el gafo para afuera, en el escenario. ¡Esto es una mierda! <risa> es un mierda. ¡El premio me lo merezco yo! Cuando estaba liando la barraca que estaba liando, se va mi compañero a él. ¡Gafa, venga, vámonos! Y le dice, el gafo dice, ¡Que tú te callas, tropado, que tú has tenido la punta! <risa> <risa> Estropajo. José Miguel, tantos años haciendo televisión, 
Mijas y para la gente de Mijas, uh. yo te voy a dejar la oportunidad de que tú eres este acto que te dirijas al público que está aquí, que te ha visto por televisión, que lo digas a ellos y a nosotros lo que te dé la gana, pero déjame que antes te diga una cosa que te la he dicho en privado y te digo en público. Es increíble el ejemplo que estás dando a gente con tu actitud ante la vida. Yo no encuentro, no soy capaz de ordenar las palabras que conozco para decirte gracias de corazón, porque lo tuyo es un ejemplo para todo el mundo. Y te lo digo de verdad, o sea, es admirable, alucinante, impresionante, es espectacular tu actitud ante la vida. Me quiere mucho, me quiere mucho. Y te lo digo con el corazón en la mano. Dicho lo cual, dirígete a este público y dile lo que tú quieras. Incluso, métete con Manolo Sarria, que se lo merece. Por lo que le hizo al gafar, pobrecillo. Ah, no, no, yo tampoco lo llamo, no, tampoco me cae bien. Pero bueno, es igual, estamos aquí y hay que salir para adelante. Eh, eh, muchísimas gracias, querido amigo. Eh, a él nadie le dice piropos tampoco, ¿eh? Fernando tiene también una trayectoria que todos saben que es alucinante, malagueño también, como uno que está aquí, aunque yo soy medio mi genio. Tú ya sabes que yo soy medio mi genio. Bueno, ¿tengo que despedir yo? No. Quiero, quiero que te digas a tu público y le cuentes lo que te dé la gana. Anda. Y luego ya la despedida, déjame que yo diga una cosa. De ah, José Miguel, cuéntenos lo que me contaste atrás. Que, que vas a hacer un homenaje para todo lo que dijo Belinda. Yo le Belinda conté. dijo que, 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 no, que no hacían homenajes a la persona hasta que nos morimos. Que estaban programando hacernos un homenaje a todos y premios para nosotros. Eso, sí. ¿Yo te conté eso? Sí, ahí. Bien. Eh, ahí hay, el de sonido hoy no sé si está muy acertado, ¿eh? Está raro, el de, está raro. El de sonido trabaja para la televisión que fue un giro, la está boicoteando hoy. No, está boicoteando la... No. Bien, bueno, no, dicho, venga, cuéntalo. Que tú. Lo que acaba de hacer Ivonne es eh, una encerrona, evidentemente. Oh. Yo no le he dicho nada de esto, pero voy a salir para adelante, eh, Ivonne, lo que tú quieras. Sí. Eh, en este caso, sí quiero dar mucho las gracias a todas las personas que durante tantos años me han seguido por la tele y que después me, eh, me siguen casi por la calle. Eh, eh, da susto a veces. ¿Eh? Yo me pasa también que voy por el pueblo o voy por la zona y, y a lo mejor no me voy riendo, voy pensando en mis cosas como yo soy como tu Ivón, de sonrisa, ¿no? Y dice que aquí no te ríes porque no está en plató, ¿no? Se ve que no, que siempre no nos estamos riendo, pero es verdad que estamos pasando una época complicada. Ahí está otra vez Sito Pons que ha vuelto sí, a decirte sí, sí. adiós y, y la estamos intentando superar. Yo quiero dar las gracias a, no solamente a las personas que, que por la calle me dan cariño, que, que hay muchas que están aquí hoy que han venido, porque yo le dije, he invitado a unas cuantas que, que tengo especial cariño, pero otras tantas me lo hacen ver siempre y eso eh, no se puede pasar por alto, no solamente el cariño en plató, sino el cariño por las calles de, de este presentador humilde siempre que, que bueno, que, que, que nos lleva por dentro. Y estoy tragando saliva porque, Fernando, lo que tú me has dicho y lo que me has dicho la gente cuando estaba fuera esperando, y... uff, es muy emocional. Para mí es muy fuerte poder seguir hablando sin empezar a llorar porque mis compañeros de mi comunicación lo saben. Soy muy llorón. Yo no, te digo una cosa. Y, y... <risa> Soy bonito. Soy muy bonito. Y te digo una cosa. Eh, si tú te pones a llorar, Parada, te vende un paquete de clines porque está amasando una fortuna para esa mansión que tiene. Yo, tú no te muevas, tú quédate aquí. Bueno, igual si te pido ahora que te levantes y te pongas aquí delante, porque yo. ¿Tú creías que esto había terminado ya? Te voy a decir una cosa, sospechaba algo, ¿sabes por qué? Claro, ahora tienes que barrer pues esto cuando nos vayamos porque esto se nos da fatal. Es que he llegado y cuando he llegado, este caballero que vengo usted de aquí, que yo lo quiero muchísimo, me dice: ¡Largo de aquí ahora mismo! Claro. Eso, esas son las buenas tardes que me ha dado. Claro, porque si yo le cuento a él todo, ya no existe una sorpresa. Yo, José Miguel, ¿me levanto? Sí, levanta así, desnuda de cuenta y delante. <risa> porque no. eh, ponte en el centro del escenario. Es que se me va para arriba las pantorrillas. Porque yo quiero pedir la presencia en este escenario de Mario Bravo, consejero delegado de Mías Comunicación, y Laura Delgado, directora de Mías Comunicación, por favor. Madre mía, encerrona total. Ay, muchísimas gracias. Al final también sube Juan Carlos Cuevas, que también es consejero delegado. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí presentes y por seguir este magnífico espectáculo que está promovido por la Concejalía de Cultura y con qué mejor maestro de ceremonia que con Fernando y con los mejores invitados. Muchísimas gracias por venir. Y... 
¿Qué decir de ti? Perdón, Laura, eso, eso no se da el Quijote, ¿no? <risa> Vibraco. No, es el lazarillo de Tormé. Pues bueno, a ese me gusta más. <risa> bueno, me gustaría que desde mi hija comunicación nos gustaría tener un detalle contigo y te queremos dar un pequeño recuerdo que no es para nada más que un símbolo chiquitito, minúsculo y sencillo, pues de todos los años que has estado con nosotros y te queremos dar las gracias. Le va a hacer entrega a los consejeros delegados de Mijas Comunicación y me gustaría que lo leyera al público. Muchas gracias, Mario. Me dice que lo lea. Pesa mucho porque el peso me cuesta sostenerlo, ¿eh? Vale. No, no, estoy aguantando. Es ¿Eh, María, ¿no? Tú ves cómo la conozco hasta en la oscuridad. Sí. José Miguel Fernández Ramos, con la ilusión del primer día y el amor a tu trabajo, haces único cada momento dentro y fuera de la pantalla. Mija comunicación. Aquí, llora, llora. Eso es bonito. Está siendo duro esto, ¿eh? Para mí. Pero por la emoción, no porque Ahora sea feo. Peor. Adiós. Y yo conozco a José Miguel desde hace muchos años. Seguro que todos vosotros conocéis a gente que os hace pasar una buena tarde, que os ayuda cuando tenéis un problema, que os anima. Hay otro tipo de gente que os ayuda mucho más, os ayuda en la vida, se convierte en gente importante. Por encima de todos ellos está mi amigo. Este es el que una vez lo conoce ya no se olvida de ti nunca y hace que tú no te olvides de él tampoco. Y como ha dicho, como ha dicho antes Fernando, su historia como yo, el mejor consejo que se puede dar es siempre un buen ejemplo. Y este hombre es un buen ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias. Qué poco decente. Oye, que claro, llevo tragando saliva ya 10 minutos. Esto, póngase en mi lugar, es muy complicado y más sobre todo en la época que estamos viviendo tan complicada de salud. Entonces, bueno, eh, es verdad que esto de los homenajes en vida sientan mejor, porque si yo ya me voy para otro lado, esto no me voy a enterar, ¿no? Se falta algo. Eh, no, me faltaría algo aquí, me diría una estatua mía o algo así, como hacen los compañeros, no así. Pero no es lo mismo. Gracias, por supuesto, a todos. No sé si hay alguna sorpresa más, porque... Eh, sí que la hay. No puede sí. ser. Sí. sí que la no. hay, y yo es que me he quedado con ganas de contar una anécdota. <risa> porque no nos vamos a ir... Fernando, no, no lo autorices. Sí, lo no, autoriza, es, lo autoriza. Es que cuando Fernando ha empezado a contar, cuéntame una anécdota, Belinda, cuéntame una... Pues cuenta, yo tengo cuenta. una anécdota con José Miguel. Y como ya a estas alturas de la vida no nos da vergüenza contar, porque estamos muchas veces de vuelta... Creo que sé con... cuál es. Creo que sé que Es un cabronazo, perdón, con todas las palabras. Madre. Hacer un directo con él, a mí me gustaría ver a más de uno. Yo me acuerdo recién entrada en la 340, un directo de una feria de mija, de mijas pueblo, donde te ponen pues un escenario muy andaluz, con tu mesita, con tu silla, tú metida, enfundada en ese traje de Faralae. Sí, tú ríete, ríete, que no se me ha olvidado. Hace veintitantos años. Dios yo tendría... Me perdone, Dios me perdone. <risa> yo tenía 22, 23 años, venía de Málaga y era una de las primeras ferias. Nada, pues lo típico, nos sentamos, nos ponen un platito de jamón serrano, ríete, ríete un platito de, de piquito y dos botellas de fino de vino, de, de vino fino y dos copas. Yo no bebo nunca, yo no bebo nunca, bebo agua y un poquito de Coca-Cola, no bebo nunca. Estábamos allí sentados y empezamos nuestro directo, directos nuestros que son de cuatro horas, cuatro horas en los que muchas veces improvisamos y tal. Y me dice, venga Laura, vamos a echarnos un poquito de vino y vamos a dar un brindis, venga, por la feria de mi hija. Así, ratito a ratito, Laura, ratito. Yo, yo es que te veía un poquito tímida. Tímida, sí, Hay que decir, la veía un poquito cortadilla. Entonces, ella iba hablando, si me permite, y claro, ella se ponía a mirar la cámara y mientras tanto yo le iba llenando la copa. Las botellas que habitualmente utilizamos de atrezo en la tele, que no se utilizan mucho para realidad, yo le iba llenando, pero es que ella iba bebiendo. O sea, era por tu culpa. Yo solo te ayudaba a... Venga, otro sorbito más. Y era ella la copa. <ríe> Pero me decía, otro sorbito más. Venga, un brindis, otro brindis, por la pérdida de mi hija. Otro brindis, venga, un sorbito. Y yo decía, José Miguel, yo no puedo seguir bebiendo. En los descansos en publicidad, José Miguel, deja ya de decirlo porque no. Y llegó un momento en que digo, mira, se acabó. Me mojo los labios y no probó. Pero es que en ese momento yo ya estaba medio borracha. Yo no sé cómo terminé el directo. Eres, eres generosa porque en medio no. Totalmente borracha. Totalmente borracha, gracias a ti. Vamos, yo en aquel momento, el lunes siguiente, me planté en el despacho del directo y dije, por favor, yo otra feria con José Miguel, no la vuelvo a hacer. ¿eh? ¿Puedo terminar de contar esa anécdota donde acabamos tú y yo? ¿El público quiere saberlo? Qué cotillas, ¿eh? Lo sabía. Tuve que llevarte a casa, Laura. 
¿Eh? Lo que pasa es que yo soy un chico, sí, 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 soy un chico muy formal y la dejé en su casa eh, tranquilamente y me fui. Así. Ah, pero normalmente es que las botellas de vino ni el jamón ni lo comemos ni lo bebemos. Estamos centrados en el directo, pendientes, como decían ellos, del pinganillo y de lo que te van diciendo, pero fuiste un poco cabrón, ¿sí? que es que yo era una de... Si no mi primer directo... Casi, casi. Bueno, ahí estaba más 50%, ella se bebió el vino y yo me comí el jamón. Sí. Bueno, ya está. <risa> Espera. Nada, yo no te conozco personalmente, pero durante muchísimos años he trabajo dedicado y que es muy merecido el premio. Pero la comunicación. Sí, fíjate. Un abrazo, hombre. <risa> Encantado. Bueno, yo. Fernando, por favor. Venga, ya, ya, ya. Ellos se van ya, ellos se van ya, que han quedado. Tú no te sientas. Meterme, qué vergüenza, Dios Tú te mío. sientas aquí, siéntate ahí. Que me siento otra vez. Sí, siéntate, que, que voy a acabar. Va a caer algo de arriba. Vale, eh, quiero decir una cosa y acabo, acabamos. Yo, eh, Belinda Washington, quiero darte las gracias de corazón porque eres una enamorada de Málaga, una enamorada de la Costa del Sol. Y quiero darte la gracia de verdad porque hayas estado aquí esta tarde y nos hayas contado tus cositas. ¡Ole! Es un beso largo. Ahora, es ahora, un be beso boquerón. Ahora sonó el micro, ¿no? Ahora que eran nuestros. Ahora se arregla. Voy a acabar contigo. Y vos, ah, mátalo, mátalo. Gracias de corazón porque fue un atraco llamarte ayer a las 7 de la tarde y que decidieras venirte para pasar este contrato con nosotros. Feliz. Don José Manuel Parada. Es un privilegio estar sentado a tu lado y escucharte contar las cosas que cuenta. Eres la televisión en estado puro. Muchas Eres gracias. de esas personas a las que en otros países se le haría un reconocimiento, de esas personas que se tendrían puesta en valor. De verdad, te mereces todo lo bueno que te pase. Gracias por estar aquí. Gracias. gracias. Sí. José Miguel. No, ya no me digas más nada. Porque... No, no, te iba a decir que, que ahora cuando te vaya, que el agua te la, no te vaya a llevar porque hace falta luego que vienen otras personas. No, te voy a decir que eh, si ha habido alguien... Hace años yo hice un vídeo llamado Somos Málaga. El actual concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mijas, Juan Carlos Maldonado, eh, me dijo, me encantaría, cuando era alcalde de, de este municipio, me dijo, me encantaría hacer algo parecido en Mijas. El vídeo... Hace que yo lo diga, pero a mí me quedó muy bien. Es así. El vídeo lo empieza y lo acaba Antonio Banderas. Y si ha habido más de 50 malagueños y malagueñas que aparecen en ese vídeo, lo podéis poner en YouTube. Ponéis en YouTube. Somos Málaga, ya lo veis. Empieza con un paseo por la playa de la Malagueta Antonio Banderas. Y si ha habido alguien de esos cincuenta y tantos malagueños y malagueñas que participaron en el programa, que me haya dado las gracias tantas veces y de una forma tan sincera, ha sido José Miguel Fernández. Así que yo te doy las gracias a ti. Por tu infinita generosidad. ¡Guau! La verdad te voy a decir una cosa. Cuando me llamaste para ese vídeo no me lo creía. Tú pensabas que era para una mudanza o algo. No, que era una broma de las tuyas. No, 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 no. no. Y, y me consta que te hice mucha ilusión participar en ese vídeo. Manolo Sarria. Hola, buenas noches. Te vas a quedar tú aquí. Nosotros nos vamos ahí. Te quedas con el señor que está hablando de Rodríguez de la Fuente, con las familia, la, la, dos familias que han estado a parada, y esto ya tú recoges, desmonta esto y todas las cositas. Pero de, antes de eso te quiero decir... Pero no es la primera vez que me ha hecho esto en la televisión. Y a, a raíz de lo que te he dicho de, de parada, que en cualquier otro país le pondrían monumento y todo, cualquiera de los que estamos aquí no hemos dejado la piel, incluido tú, en la televisión. Pues a diferencia de otros países, aquí ahora lo que te dice, y este que se cree, <risa> este es el homenaje que te dan este o esta a que se cree yo no me creo nada, tú sabrás Manolo Sarria eh, tú tienes aparte de mucho oficio tienes una enorme capacidad de adaptarte al terreno Manolo Sarria es capaz de presentar un concurso ponerse en un teatro y hacer que la gente se ría mucho eres capaz de hacer un sketch eres capaz yo admiro a alguien que, cuando tenía su vida profesional perfectamente encarrilada, sufre una pérdida y es capaz de reubicarse, reinventarse y decir, voy a seguir adelante. Y además de todo eso, Manolo, es que tú eres amigo de verdad, tío. Tú eres de las personas a las que, mirad, yo lo voy a contar porque ha sido así. El Departamento de, 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 el Departamento de Cultura, la Consejería de Cultura, y las personas que llevan comunicación nos dijeron, oye, Fernando, te esperé bien que vinieras a presentar el cartel y tal. Y no. 
por supuesto lo que necesitéis, con Juan Carlos es tal, con Alicia, perfecto, sí, sí, lo, lo que haga falta, va a estar la alcaldesa, mejor todavía, fenomenal. Manolo Sarria, hacía pocos días, lo habían intervenido quirúrgicamente. No era nada grave, pero no era un Juan, ¿vale? Y lo llamé y le dije, Manolo, tú podrías estar mañana, qué tal, no sé qué. Dice, hombre, yo estoy, pero venga, si tú me lo pides, voy. No lo sabría, siempre dice que sí. No lo sabría, siempre te dice que sí. Yo llamo a Manolo, Manolo, el día tal de no sé cuánto. Dice, ya tiene la fecha, la fecha reservada. Entonces, cuando tú has visto a alguien por la tele, y luego lo conoces en persona, y es que es tan buen tío, y es tan buen profesional, y es tan buen amigo, alguien dice, yo creo que cuento con Manolo, porque es que te hace, te hace las cosas, las pones cosas muy fáciles, te hace estar muy a gusto. Así que, Manolo, gracias de verdad. Invítanos luego a todo algo, por favor. <risa> Dicho lo cual, ahora nos vamos a ir afuera para que quien quiera se haga una foto. Entiendo que haya más peticiones hacia Bon que hacia José Manuel Parada. No sé por qué, pero lo entiendo. La gente es así, José Manuel Parada. A la, eh, al Ayuntamiento de Mijas, a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mijas, a todos los compañeros y compañeras que han estado trabajando esta tarde aquí. A... Bueno, mira, os que pueden nombrar a todos, pero a Alfonso, a Paula que está por ahí, a Encarni Maya Producciones, que ha sido la responsable de que todo esto saliera adelante. Gracias. Y a vosotros, de verdad, muchas gracias. Esto es la tele que nos parió. Gracias.